morning everybody so i am here with gs2 okay so i have been given the responsibility of uh, gs2 so i'll be briefing you guys about the approach that i'll be taking i'll be having in terms of dealing with this subject it's very important okay first i'll brief you guys about like what gs2 looks like the question paper aspect of it just 10 15 minutes of it so that you have an idea of what you guys are dealing with okay so that is the most important aspect because you should be knowing everything about what you're supposed to deal with okay so gs2 typically consists of 250 marks when you will be writing the exam the main <clears throat> the schedule of the mains I'll, I'll i'll share with with you guys so i'll discuss the like prelims aspect of it and the mains aspect of it okay while i'll be teaching you the sessions i'll be taking the sessions and once the particular unit is over, I'll, I'll make you guys go through the previous year questions with regards to prelims, okay? And I'll uh, ensure that you guys are in a position to solve it very easily, conveniently. So that will be the first aspect of it. The previous year questions, they are the base, okay? You don't have to go through any vision uh, or any other material which is available and you have to trust me on that, okay? I can assure you on one thing. So we are committed. I, I am committed. Lakshmi is committed to ensure that at least a major percentage of students over here, they crack prelims. That is the first stage of thing. Final selection is also the ultimate goal, but we are committed to ensure that you guys clear prelims. That is the first thing because it's the most challenging aspect. And trust me when I say that, okay, you have to follow just what I say and learn everything that you have been taught, told, Okay, so I know there's a strategy. I have been there. Nobody told me what was what I was supposed to do. All the toppers, they come and talk bullshit, if I can use the word. But what I'm going to tell you guys is what is going to make you guys crack this exam. First of, first of all, anybody who is lamenting that he has not, no reservation or anything, keep all those arguments out of the bin, okay? You are part of this deal. If life gives you lemon, you have to make lemonade. Don't cry over things which you don't have develop that sort of mindset and if you have got something make use of it is what i want to say this debate that i have something or i don't have something should not figure out you have to crack this exam you should know what tools you have what tools you're supposed to have and just move ahead nobody should come with a pity face i could not crack this exam because of csat or because i don't have reservation or i don't have any of those shit i don't want all those things and those who have got reservation you don't need to be complacent you should aim for the stars, okay? So that even if you don't uh, get there, you should be aiming for 120, 130. Keep that thing out of your head that I only have to get 80 or 90, okay? Never do that. Because if you'll be aiming for 130, you will be going for 85. These are like some stern words that I have to say before you guys start, okay? Nobody uh, talks directly, but I'm saying it directly because I mean something. I want you guys to clear this exam. So the first thing, get all those excuses out of the bin. What I'm trying to say, if you just follow that, I can assure that you're going to get 110. Minimum. If you are getting 80, you will get 110. If you are getting 70, you will get 100. I can ensure that that 30 marks, you're you definitely going to increase in your approach if you follow what I say. When you guys will be in a matured stage, I will be sharing with you guys the tricks. This will be a very secret sort of a thing that will not be recorded. Okay, the tricks, wherein you will be in a position to solve 80% of the questions which you are you usually leave. I'll show you by the use of common sense and accumulated knowledge that you are capable of solving 80% of the questions that you leave. And that will define your selection. That will make you guys, guys jump 20, 30 points ahead. This is my personal belief that these are needed. There are 25 to 30, 30 tricks, which will not be recorded. So you guys have to be present here. Okay. So you need to understand that this is what makes you smart. Okay. All your hard works will make you fetch 65 marks, 70 marks at most. Hard work won't make you clear prelim. Let's, let's just address the elephant in the room. There are many people who work, I, I was the ha most hardworking guy, 18 hours, 20 hours, never watched a movie for two years. I was never able to clear prelims in the first two attempts. 
and there are many guys who will just sit and then go give the exam, they'll clear prelims. And there will be no logic, but there is an objective assessment to it, okay? People are there who, there is a trick of clearing means, there's a trick of clearing prelims as well. An interview, so it's all about personality and your accumulated knowledge. So you have to believe that prelims is the biggest impediment in today's time because of its unpredictability and the competition that it has, okay? So this will be something which will be shared. So we, what we plan to do is that we need, we want to have a small coterie of 50 students. We are selecting those 50 students. We'll be like investing majorly on them. So you have to be on your toes. The next three months, we'll be selecting 50 students out of these guys and they will be personally trained and given all the facilities that I don't think so any other institute personally gives, okay? All those students who clear the exams and their names get flashed on the, on the dashboards, right? They are those people who have worked uh, really hard after they have left the institute. Institute, the big institutes don't teach you anything. That's a given thing. I've studied in the so-called biggest institute as well. So there's nothing that I haven't done. Been there, done that. So I'm telling you with my experience. And what I'm trying to give you is my hard work of six years, okay? So I'm trying to just gift it to you guys, provided you guys are up for it, okay? So there'll be very much straight talk, pointed conversations, nothing uh, talking which is not needed, okay? We'll have an interactive session. You guys are open, free to ask all questions, very democratic setup. Ask as many questions. I'm open up for all the questions and answers, and I'm ready to answer. If I don't know the answer, I'll come back again. I'll tell you the answers. I won't be pretentious. I don't want you guys to be pretentious as well. If you're studying, it should show, it should reflect in your behavior, your presence in the class. And there should be uh, no, uh, you know, false impressions about you because UPSC will break your back. Everybody over here thinks he's an IS officer until the UPSC ensures that you are not. Get that high hand, high headedness, high handedness, which you have about yourself. Just have the belief that you have the caliber to clear this exam. Nothing more than that. Because what happens when you put in a lot, lot of, you know, everything into this, and once you don't clear, you ultimately end up doing nothing, absolutely nothing in life. Okay, it, it should not be everything or nothing. Life balance be hona chahiye ek cheez. Okay, you should follow, pursue your passion. Also, halka bulka guitar baja rahe ho, gana ga rahe ho, on all that. You should keep on doing on weekends also. But you should work smartly. When you do the smart work, it saves you on your time. And on your time, your, on your efforts, and you are, support, you are able to maintain the balance. So I would ensure, I would ask you guys to be just calm, normal, throw away all the prejudices and the biases and the stories and the legacies and all the legends of UPSC that has been thrown into you. We'll make it a very interactive session, a lovely session. We'll ensure that you learn things without any burden. Okay? With no kuch, um, ab ready, ab ready. Aisa karne ka nahi. Calm down. Okay? We'll be very productive in our discussions and we will ensure that we stick to what we are supposed to read. Anybody who says UPSC asks anything under the sun is a guy who has no idea about what UPSC is all about. It does not ask anything under the sun. And even if it does, it gives hints. You, you have to grab that hint and I'll show it through question papers, previous question papers, what I'm saying, okay? I'm not just talking subjectively on any random thing. So you need to ensure this, that you need, whatever I'm asking, follow that for the next 15, 20 days, you will see the difference, okay? So the first thing is previous year questions that you should, each of you should be having previous year questions like it's the gospel truth, okay? You should be having the pre previous year questions because this will be the testament, the guiding or the beacon for your further preparation because this will make you give an idea, will give you an idea how UPSC frames questions, how it frames answers, how those options are also important, what options are not answers, how you're supposed to do research on that option, which is not an answer, because UPSC will ask next year the question from that particular option also, okay? Everything about UPSC previous year question should be on your fingertip. That is the best thing. No vision, nothing doing, jo bhi market mein, please usko thoda ke liye chhod do. I know many of you will do it, do it at your own risk, but what I'm trying to do is just do what I'm trying to uh, tell you guys to do, okay? It will create a lot of difference. Whatever has been told, leave it. What I'm trying to say is that till this time comes, it, it would require a, a bit of maturity. And that maturity will come from sessions, okay? So we'll do straight talks, nothing beating around the bush. 
we will try to complete as many points as we can okay so how my approach is going to be with regards to gs2 i have already taken a few classes of ir but uh, i'll i'll first uh, begin i have been asked to start with polity and constitution okay so when i talk about constitution constitution ka hi ek part hai polity polity agar uh, main agar aise bol saku constitution is a subset okay apart from the other things that we have to study constitution is a major component of polity that we have to study okay so how my approach is going to be i'll make you guys you know go through the concepts i'll try to build up stories you know you don't have to learn anything by road in upsc preparation there is absolutely nothing that you have to learn by road whoever says that you have to learn it by road is somebody who has no capacity to explain it to you in simpler words because he himself has got confusion okay so once you have clarity in your head as to what upsc is all about everything is a child's play that is my personal belief okay so if i am talking about uh, polity i'll be building stories around two watershed moments so if i am talking about 1919 and if i am talking about 1935 okay so i'll take these two watershed moments and then i'll be discussing government of india act and all those things because you know, polity has a historical context to it as well you cannot just start from india ka article 1 ye kehta article 2 kehta okay everything has got a context kuch story line rehta hai ki kyun hua kaise hua to ye jo broader points hai na isko hum pakdenge will 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 use a lot of keywords will use a lot of keywords and we will build up stories around those keywords and around those events what this will do is that it will make it will considerably reduce your uh work that you have to do you don't have to learn every point by road you just need to keep these points in your head okay ye hua tha पॉलिटिकल सिनारियो ये था उस वक्त गवर्नर जनरल ये था गांधी आ चुका था ऐसे नो ऑल दोस थिंग्स द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर इन योर हेड ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था ओके इसकी वजह से ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड वाज वाज राइजिंग यू नो एंड देन द देन द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज राइजिंग एंड अल्टीमेटली इफ यू कीप डू दीस टू थिंग्स इन योर हेड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस सो वी विल बिल्ड दिस स्टोरी अलाइन बिटवीन दीस टू कीवर्ड्स इट विल सिंप्लीफाई योर अप्रोच ड्रास्टिकली यू विल सी वेन यू गो बैक एंड रीड द बुक्स एंड ऑल you will see that all those book thick books not needed i mean it will become a cake walk for you okay so my approach for i have already mentioned yesterday what gst is all about i'm not delving further into it i'm straight forward getting to the point what i'm supposed to do so important component of it is polity and constitution okay so this polity has two components static which is an um, uh, and for regards and dynamic so static ke liye na there is one book called lakshmikanth which we all know theek hai many many of them say that lakshmikanth is a note and all that before lakshmikanth uh, when i was uh, starting my preparation i read dd basu also i was not knowing but i read dd basu also i read uh, subhash kashyap also i read pm bakshi also so then this lakshmikanth came and then i read lakshmikanth also so you need to understand that you don't have to do all that okay then i am a lawyer also i studied constitutional law also so the point is don't have to do all that okay and so what even if what i'm telling just do that no it will be okay it will be all right completely fine with you guys so you will stick to what i'm trying to explain i'll be using a lot of tables a lot of flow charts okay we don't have a smart board otherwise i would have just shown you the diagrams and all with the limitations that i have i have requested so to get a digital board if that uh, that comes around then we can use the question and we will it will make things much easier for us but till that thing comes i'll be using a lot of flow charts a lot of story lines a lot of anecdotes okay to make things easier for you guys and then we'll be uh, we'll be developing a, a, a mindset to solve questions you know that question solving uh, technique has to come that agility okay give me questions that should be the attitude you shouldn't shy away from questions you should be like give me the questions i'll solve the question and see whether i can apply the concepts that have been taught to me and that is the main idea of this class so i'll be giving you the concepts of static using lakshmikanth and whatever other things but majorly you have to follow lakshmikanth okay don't go beyond it you don't have to go beyond it lakshmikanth is good enough for you and when i show you the question papers of previous questions you'll get an idea about the question aaram se solve ho jata hai itna to kuch ज्यादा कुछ है नहीं टिपिकली देन कम्स द डायनेमिक पार्ट द डायनेमिक पार्ट इज मोस्टली टू डू विद द करंट अफेयर्स ओके करंट अफेयर्स की आप कोई भी मैगजीन उठा ले एनी वन मैगजीन ओके आई वुड नॉट रिकमेंड एनी नेम इट कैन वेरी कोई शंकर पढ़ता है कोई विजन पढ़ता है 
पे कुछ पड़ता है मतलब अगर लक्ष्मी सर का भी कुछ होगा आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बट इफ देर इज वन रीड एनी वन मैगजीन और न्यूज पेपर्स और वट एवर यू हैव टू डू एंड दैट विल सॉल्व द पर्पज वील डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन हेयर एंड देयर वील बी डिस्कसिंग दिस डायनेमिक एंड आई एनश्योर यू गाइज हैव एन आइडिया हाउ टू फ्रेम आंसर्स ओके राइटिंग गुड आंसर्स वॉट कॉन्स्टिट्यूट अ गुड आंसर लक्ष्मी So while the prelims is being addressed, the mains aspect is also getting addressed. So, for example, yesterday sir was talking about education. When I'm talking about education, you should also talk about the historical aspect. Okay, कौन सा कहाँ क्या क्या हुआ डलहाउजी में आया तो क्या हुआ डलहाउजी ने जो मतलब आपका एजुकेशन आया वहाँ पर और जो भी चीजें आई जो और भी जितनी भी चीजें हैं पुठारी कमीशन से लेकर के NEP New Education Policy 2021 तक जितना भी है ये आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू इन्यूमिरेट एंड से बिकॉज योर एस एज एंड योर आंसर शुड फॉर्म्यूलेट नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इट यू नो ऑल द एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड इन योर आंसर एंड यू शुड कम अप विद एग्जाम्पल यू शुड कम अप विद पॉलिसीज यू शुड कम अप विद बजट ऑफ द गवर्नमेंट यू शुड बी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हाउ गवर्नमेंट स्कूल आर फंक्शनिंग हाउ प्राइवेट स्कूल एंड एजुकेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रिवलेज एंड हाउ all those components should figure out in your answers you should be giving answers uh, how our right to education is not the right way of looking at things and that is the reason why we have shifted to nep a difference in all everything how the education system is flawed so when you are writing all those things they should be figuring in your essays that is just one way of looking at things okay so uh, my idea will be once i'll be finishing any chapter of polity i'll be showing you guys the questions that have come related to that and you guys will be in a position to solve that okay and then i'll uh, and when we mature gradually i'll be making you guys know about the uh, the the uh, mains question as well okay so i don't know what the level of students over here are eventually we'll get to know that since each of you guys are differently placed in terms of your uh, experience in terms of your knowledge skills i'll try that each one of you even the the one at the bottom of in, in terms of his exposure to upsc also is taken along with those who have had an experience of writing mains okay so those who are like quite advanced they have have to bear a bit and during those circumstances when i'll be trying to pull up somebody who is not that mature in terms of his upsc journey okay so i'll be just starting you guys will be presented with a a, a syllabus sort of a thing so that you can have an objective uh, evaluation as to where we are heading okay i guess some of you must have given prelims and all uh, so you guys have an idea what polity is all about but we'll look at differently from a different perspective we will not be going the traditional way of uh, how how teachers come they dictate they tell all those uh, stories and then they go they don't care whether you are developing that ability to solve questions or not okay so we'll be a very interactive session you guys are free to ask questions pertinent relevant questions okay because we have got paucity of time we'll try to ensure that maximum output is generated out of it but i encourage you each one of you to ask questions okay questions are never bad okay it's just that we have paucity of time so we need to ensure ki beech mein wo interfere na kare flow ke sath so once i'm done with the topic and all i'll i'll encourage you guys to ask so how you will be writing it out i won't be dictating you okay i won't be dictating you aap log koshish ye karenge so every the next class i'll be coming i'll be giving 10 minutes for revision of what all has been taught what that will do is that whatever we studied in the 3 hours of today's class the next first 15 minutes would be dedicated to revising all that we studied so you guys can you know uh, uh, like you know have an idea ki kya kya padhai hua so i'll be using lot of ta tables and all but before i'm explaining it to i'll give you some time to note down that table i won't be dictating things to you i'll give you that time ki aap usko note note down kar le and you can have a rough note when you go back home you can add your own pointers and you can create your own notes जो भी है ठीक है सो दैट इज द होल थिंग अबाउट द होल सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव कुछ कुछ बहुत स्ट्रिक्ट बातें मैंने करी हैं आई नो दैट दोज आर नॉट कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन बट 
when I see people saying that I don't have this, I don't have that, nobody cares. Yeah. 80% of the people don't care and 20% think are happy that you have problems. Okay. So get used to that fact. Nobody over here is worried. Okay. Problems share karo apne dosto se dost ahbab se share karo but not with everybody. Share it with your mentors. Share it with me if you have some. The point is, you know, when the chips are down, try to stay calm. People will point fingers at you. They'll say a lot of things. That is not your time to reply back. You don't have to be agitated. You don't have to be frustrated, flustered. You just have to stay calm. What be time hai nahi aapka. Time aega. Time change hota hai. If time aega, they will change. People, opinion are very flimsy. They fickle. You don't have to, you know, worry about them. What others have to say. You just have to believe in yourself. When the chips are down, keep calm. Don't keep on complaining. Nobody is interested. Okay. So that is the reason why I had that hard talk, even though I personally think that's a very sensitive topic, but each one of us knows. I see a lot of people coming up with these excuses and this and that. I don't have that. No one is interested. You chose to come here. So you should be held responsible for your decisions. Nobody else cares. Okay. Now I'll start. So when I say polity, okay. Basically, what I mean is this is India, a very rough map. So what is happening over here? What is defining how the governance of this country should take place? The governance. We need to govern this country. Okay. We need to have a system in place that ensures the mechanism as to the various elements right from north to south and west to east gets administered. Now, India is not a homogeneous country. It's not a strip of land. एक छोटा सा आइलैंड या छोटा सा ट्राइबल सोसाइटी नहीं है कि जहां पर एक सरदार आ गया और बोला ओके आई एम द वन एंड आई डू आई लास यू गाइस टू डू व्हाट यू गाइस हैव टू डू इट्स अ कांग्रेगेशन इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट 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 कंपोनेंट्स एंड इन टुगेदर इट कम्स आउट एंड मेक्स दिस फॉर्म कॉल्ड इंडिया सो देयर हैज टू कम वी हैव टू कम अप विद अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट देयर इज अ गवर्नेंस इन दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया ओके now this will have tribal lands also this will have this will have a, a few strategically important areas also it will have a few say uh, union territories also okay it will have a few people who are like scheduled caste scheduled tribe and so many different different congregation of people from varied sections okay varied section alag alag sections ke log hai right sabko kaise administer kiya jaye और अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो विल इट नॉट रिजल्ट इन डिसकंटेंटमेंट कोई बोलेगा आई डोंट वांट आई वांट हिंदी आई डोंट वांट हिंदी आई वांट तमिल आई डोंट वांट हिंदी आई वांट इंग्लिश कैसे किया जाए कोई तो मैकेनिज्म होगा एंड इफ वी डू नॉट डू अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन क्रिएटिंग फिजर्स एंड दीस फिजर्स विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड दीस कॉन्फ्लिक्ट कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन सिविल वॉर हिस्ट्री उठा के देख लो कहीं से भी किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री का ब्लैक्स हैड देयर डिसकंटेंट विद 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 द वाइट्स यू नो इन द वेस्ट एशिया यू आर सीइंग द एथनिक फिजर्स बिटवीन शियाज सुन्नीज एंड पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री सो दिस इज द स्टेज हाउ इट गोस फिजर्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन सिविल वॉर इट इज द अल्टीमेट कल्मिनेशन ओके सो यू कैन यूज दीस वर्ड्स सो देयर विल बी फिजर्स दिस फिजर्स कैन बी एथनिक फिजर्स आल्सो दिस कैन बी अदर सोशल रीजंस फॉर दीस फिजर्स मतलब डिसकंटेंटमेंट Tribal will say no. I want this. I want that. How can you rule? We have a tribal way of governance. Okay, we can't uh, agree to what Indian government has to say. So ultimately, there has to this has to be taken into consideration, and this has to be taken into account before you come up with a mechanism to govern this country. Okay, India is not like any other your over the mill country where it's quite easy. Switzerland is like the size of Delhi, or maybe. a bit bigger uh, smaller like these are such small countries comparatively it's easier to govern you can have policies like direct democracy to re- there's a dem- direct democracy which is utilized when you rule uh, when you govern switzerland i'm not using the word rule you should be very careful when you use words like rule and all so govern is the right word but that cannot be applied to india india can be thousands of small switzerland having different geographical context 
you know, cultural context, that has to be taken into account. And that is the reason precisely why we have mechanisms like 370, 371, 371J, 371, what, I'm not getting into the details, I'm just giving you as an overview, okay? So there is this, this Maharashtra and Saurashtra region and all those regions, right? All those regions, each one of them have got different because we are giving some incentives to those people, giving and taking into consideration what their ethnic background or what their geographical and political background is providing to them. Immediately talk about 370 and all because it kind of uh, coincides with the political narrative of the country. But that is just one of the various aspects which the country in the constitution is using to govern different parts of India. Because each of them has got a different background, so it is needed. You know, you cannot be rigid. If I have, say, uh, five friends or say uh, in the family there are five children, the father, if he cannot be, you know, strict to all, we don't have like five fingers of the same size. We have to ensure that each sari ke temperament ke hisab se apna behavior show kare. Precisely, Indian polity is all talking exactly about those mechanisms wherein it becomes feasible for any sort of any mode of governance to govern the whole of country in its intrinsic state, whatever it is. And it, when constitution was being framed for India, law, scholars had given the prophecy that India is going to break down. Okay, because India, because that is how British is ruled. But it's been more than 75 years and we have, test, we have stood against the taste, test of the time. And so, which goes on to show the relevance of brilliant mind like B.R. Ambedkar. What sort of a person he was, like with his genius at that point of time when he knew that what sort of challenges country like India would be facing, the man with such a vision. And so that is why he's so revered and respected by people across the dimensions of the country, okay? So he was such a well-read man and nobody other than B.R. Ambedkar could have, that is what my belief is, could have given a mechanism to govern the country like India, given its various, you know, fault lines on the religious, on the other aspects. So you need to understand that that is what Indian polity is going to talk about. When we deconstruct a complex setup like India, we can break it down into various smaller, simpler components. Like when, when in anthropology, you talk about primitive tribes, you talk about tribal people, right? They're very simpler society. economic interaction barter system give and take chalta hai, or bhi reciprocity hai, or hai, which you'll be reading in times to come, or maybe you guys might, must have read by now. So it's quite easy to govern those places. You know, ek sardar rahega, wo bolega, ha, bhai, aisa hona chahi, aisa hona chahi. Saath mein hunting karne ja rahe ho. But eventually, as we graduate into more complex society, wherein the territorial ownership comes into play, when you have lands, you have cattle, you have a family to take care of, so you would be requiring an authority. Okay, okay. So you need to have a cert, and that is why Mahajan Padas came into being. Earlier, it used to be a Vedic society. Earlier, it used to be com comparatively a simpler society, a sort of oligarchy and everything. But later on, what happened? It came in, came, you, know, you started having a standing army. You, know, you start having asserting yourself. Okay, so I'll be asserting myself. This is how this area is going to be mine. The territorial, we became territorial. And ultimately, in the middle of times, we started following imperialism. And ultimately, in today's time, we have gradually graduated into democracy because that is the whole con uh, idea of being a liberal society wherein the people of different components, their views, opinions, at least in principle, are taken care of, okay? It's not that a dictator is coming and telling you you have, have to have a haircut like, just like mine. Like North Korea, a dictator will come and pass like, everybody should have a haircut like mine. So such things should not figure up. You know, there has to be an accountability. What happens is that when you give any person or any entity power, or do you ensure that power ka galat is That is what we'll be studying when we study about the concept of state. What we are doing is that we are given that sort of, if I can say uh, a statement, ki bhaiya, aap, you are the ruler. You elect people. Okay, hum log khush ho gaya, hum log hai. we go and elect. And we make this person very powerful. We give him all the power. What is the guarantee that this man is not going to misuse that power? There has to be some transparency, accountability mechanism. That is what this democracy, that is what this Indian polity gives us. The resilience to ensure that this is not misused. That is why we have components like media. 
that's another story that video there jo bhi seen chal raha hai social media we have social media we have select committees in the parliament we have parliament where there is question hour you ask you can ask questions you, you there is adjournment motion there is no confidence motion you know these these are the tools that have been given to ensure that they don't get absolute pressure groups also there yeah so see pressure groups are there political parties are there you know so they are always they are made to be always on their toes ki agar kuch daaye baaye kara to we can be taken into account so that is the idea when you give somebody power in order to ensure that is good governance that is good uh, governance you have to check you have to check ki uska bahut zyada rise na ho jaye and that is why we come up with mechanisms like the ones i mentioned okay so that is the basic idea in order to have a country in a country like india these are the mechanisms that you have to come up with to ensure that there is a transparency okay so th that should give you an idea what the, what you are supposed to read in indian polity okay? so in uh, so i'll just add one more point over here so when we are dealing with simpler tribes na simpler people and other things it's quite easier but as it starts graduating into more complex we need to have mechanisms wherein we divide it into federal and provincial imagine karo aisa scene hota ki there was no state you know shri malu potti was the one who was responsible for the formation of andhra pradesh state then he went for 80 days ka hunger strike and ultimately he died just saying ki there have been a gradual state wherein the and uh, states like andhra pradesh started came into being and so many other states earlier it used to be part of just one mysore state and other other states like uh, tamil nadu wagera jo tha uh, so th that used to be part of the one state so ultimately you see there was discontentment because andhra people were feeling that they don't have much similarity with tamil people karnataka people um, uh, this gujarati people with mum with maharashtra people they were feeling that there was discontentment so what are these provinces these are safety walls okay you have problem okay what i'll do is that i'll break it down into some features i'll give you your own governance marathi people mil kar ke apna maharashtra mein jaisa karna hai jo karna karo usi mein phase raho apna kaam karte raho theek hai sara matlab sabko we giving a lollipop ki bhai ye le lo tum ye le lo ye le lo ye le lo agar na ho तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई आएगा बोलेगा कि मेरे को नहीं चाहिए मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए यहाँ पे जो बैठा हुआ गवर्नेंस कैसे होगा गेटिंग द पॉइंट सो दिस व्हाट वी आर डूइंग ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस ओके व्हाट डू यू वांट यू वांट अ डिफरेंट एंड ओके फाइन वी कैन नॉट गिव यू लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट आई विल नॉट गिव यू बट आई गिव यू अ वे तेलंगाना आई गिव यू तेलंगाना वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन भाई दे दिया तेलंगाना चलो भाई खुश रहो गेटिंग द पॉइंट गिव यू दंद्रा चलो ठीक है भाई ओके okay, हैदराबाद का क्या होगा हैदराबाद का बहुत हल्ला मच रहा है तुमको भी चाहिए तुमको भी चाहिए चलो यूनियन टेरिटरी बना दो लुक एट द साइकोलॉजी ऑफ यू नो गवर्निंग ब्रिटिशर्स वेर सुप्रीमली टैलेंटेड वेन इट केम टू गवर्नेंस वो दे न्यू द साइकी ऑफ दूड इज द रीजन वाई दे रूल इंडिया फॉर सो लॉन्ग कैरेट एंड स्टिक आई रीड आई जस्ट शो यू हाउ आई लाइक ओपन इट अप इन फ्रंट ऑफ यू गाइज आई शो इट वेरी ऑब्जेक्टिवली what britishers were doing okay so you need to understand that governance calls for administrative acumen it's not easy panch logon ke sath consensus bana pana aasan nahi hai tum apne doston ke sath panch log baithte hoge goa ka plan kabhi ban paya abhi koi jayega nahi nahi abhi mujhe baithna hai abhi mujhe wahan nahi jana hai abhi mera ye kaam hoga panch logon ko to handle nahi kar pate ho yaar getting the point how will you rule a country like india so try to understand this it's not that easy to convince five people is not easy to come with you and uh, start having a startup kabhi nahi hota hai <laughs> india ka governance socho kitna difficult hota hoga so you have to come up with these lollipop okay bhaiya aapko kya chahiye acha mar mat jana yaar matlab okay kar rahe ho theek hai don't die but say if you die tab to karna hi padega ye nahi padega warna to ye ho gaya hum aag laga lenge body mein mar mat jao yaar matlab wo scene hai matlab so this these are the you know mechanisms to ensure ki aapki baat mani jaye so you need to understand these things ki ho kya raha hai so that is what our indian polity that we are going to read is going to talk about the mechanisms okay so i've given you the broad idea now this is india this is the polity indian polity 
and this is governed by constitution your office will have its own constitution your family is having its own constitution your dad is deciding ki bhaiya 5 baje subah sabko uthna hai 6 baje we have to go for yoga whatever sir is deciding the constitution of this institute ki aapko 7 baje you have to come and there will be anthropology class 9:30 i am going to come that is constitution like what is the constitution for india okay of telling how it is going to be what are the ways it is going to be governed this cannot be rigid because if it is rigid you i have shown you that india is made up of so many elements it will break down right so it has to be ensured that this this is not that rigid and that is why we can uh, amend it okay according to the needs of the time constitutional amendment ka component yahan se aata hai because you know there has to be a safety wall safety wall britishers ne jab congress ko banane ke liye allow kara ao hume came into the scene and he helped in the formation of congress that was because they wanted to give a safety wall to the grievances of people bhai 1857 ka war ho chuka tha revolt and they knew ki if inko zyada press kiya jayega na it will ultimately result in revolts so we have to give them some sort of leeway you know the point and so 1857 se pehle jitna bhi governance hota tha it used to be very centralized i'll get into that i'll get into extreme details of it don't worry i'm just using trying to get to the point okay it used to be very centralized they were making laws even on the social social practices that were there abolition of sati wagaira ye sab kar rahe indian ka religious sentiments to hurt ho raha hai na bhai they are thinking ki how dare they come okay they are governing and everything but in our day to day life what we should eat what we should the people will start facing the agitation ultimately it culminated into 1857 so they realized no we cannot completely muzzle down their voices if we don't have to face another 1857 we need to give in to their demands also so we need to have a decentralized approach okay we need to have a decentralized approach jahan pe we will give wings to their at least an perception of ek perception de do reality mein dena nahi dena wala alag baat give them the feel ki bhaiya ho tum and ultimately jab aap will will go through the 1833 act 1853 act 1861 1858 ka act i'll make you guys see everything right in front of your eyes ki how the the scenario is changing okay so we'll see this how things are changing So what I'm trying to say is that when you have a constitution in place, it's a way of giving your safety wall also to your grievances. That I want this. Okay, fine. And this constitution gives a lot of wall by uh, wall by saying that okay, parliament can make law on that. I am not mentioning this in constitution because it is supposed to be a compact book. I cannot keep on dictating what ten years or fifty years down the line what is going to be the scenario of country. so i will give the responsibility to parliament to make laws you know the point so parliament through its mechanism can formulate laws according to the needs and of the time according to the requirements of the time so this is how constitution works all right constitution so upsc has a very uh, you know i'll show you the questions upsc will say that constitution says this 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 is this constitution ne kya rakha hai ki this is going to so answer will be that a statement is going to be wrong because constitution is not saying this parliament is saying this okay rpa act constitution ne banaya 2020 ka question i'll show it to you when the time comes i'll show show it to you that upsc plays with the mind so you need to ensure that citizenship act jaise hai okay it cannot say ki aane wale 20 years 30 years mein citizenship law kya hona chahiye getting the point so it gives the power to parliament that okay you formulate something like citizenship act and whatever the needs of the time is put all that and that is how the function should keep on going if at all there is something really urgent and you really want to put it down there is this amendment ka concept okay but this is like really rare it is not an everyday affair that you see the constitution ko amend kar diya gaya but parliaments they make laws ten laws five laws every year get in the point so this is the whole setup constitution indian polity has a constitution and this is how it is functioning 
नाउ इट हैज अस्टोरिकल कॉन्टेक्स टू इट ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से चीजें हो गई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से उठा और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ऐसा नहीं हुआ इट हैज गोट अस्टोरिकल कॉन्टेक्स टू इट इट हैज गॉट करंट कॉन्टेक्स टू इट एंड इन टूडेज क्लास आई बी डिस्कसिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स सो आई बी गोइंग थ्रू द लेन्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आई बी गोइंग थ्रू द लेन्स ऑफ हाउ द ब्रिटिशर्स you know started it for the very first time and how things were going around so that it gives you a context as to why at all if at all the constitution had to come why it came you know the questions like why have to be answered aisa nahi ki kuch bhi ud kar ke aa gaya constitution aag khola constitution aisa nahi hai sabka ek gradual process hai okay so we'll focus on that historical aspect in today's class स्टोरिकल एस्पेक्ट अब देखो दिस इज इंडिया राइट इसको गवर्न कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सो देर वे द ब्रिटिशर्स एंड देर वॉज दिस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डूइंग ये एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिर क्या है एक मॉडर्न हिस्ट्री में वॉट ऑल वॉज ट्रांसपायरिंग आफ्टर द एडवेंट ऑफ गांधी There are two watershed moments. जब एक demand of पूर्ण स्वराज उठा ठीक है पूर्ण स्वराज एंड देन देर वॉज अ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जस्ट होल्ड ऑन टू दीज टू बुलेट पॉइंट ओके एंड देन देर इन दफ्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ इट देर इज ईस्ट इंडिया कंपनी क्लियर है Just hold on to this thought, and we are here right now. What is happening right now? That battle of Palasi has been fought. Has been fought. Britishers have come. They are really powerful. They have administ. They have gotten hold of Bengal, and Bengal is the most important uh, part of India. इसकी वजह से उनका पूरा एकदम वहां पर हुकूमत आ चुकी है ठीक है जिसकी वजह से दे हैव बिकम रियली पावरफुल दे कैन असर्ट दे हैव रिजन ओवर अदर अदर एडवर्सरीज लाइक फ्रेंच डच ऑल ऑफ देम साइड लाइन ब्रिटिशर्स हैव बिकम रियली पावरफुल दे हैड इनिशियली कम टू ट्रेड विथ इंडिया ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग यहां पहुंच जाते हैं यूरोप में दिस इज योर This is your Europe, and majorly this is your uh, yeah, United Kingdom. See, and this is say your France. They have always been traditional rivals. They always wanted to come and get their hold. Unke perspective say India East man. That's why it's East India Company. So They had to come. Sorry. Unke perspective say East hai. यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ओके ओके ऑलराइट द पॉइंट इज दैट दे लुकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू सो दे आर टारगेटिंग कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया मलेशिया साउथ एशिया एंड ऑल दोज कंट्रीज एंड देर इज अ लॉट ऑफ सेइंग दैट दैट दे इनिशियली देयर देयर वाज अ आफ्टर द रेनेसा they were search for new lands all those sailors from portugal from uk from france they were traveling all the way to so columbus ne to you america dhoond liya america pehle bhi tha is that ki when you are on that upper echelon of history making so you say that i found america america was always there theek hai so ultimately kya hua wahan pe unka assertion ho gaya and ultimately ye bhai sahab jo hai वास्को डगामा मसाला ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए स्पाइसेस ओके दिस दैट वाज द रीजन दे फाउंड दैट इंडिया वाज द लैंड ऑफ स्पाइसेस सो दे केम एंड ही वेंट बैक 
a very rich man. He went back a very rich man. Why? Masala don't kill. India me bhot bhayanak masala banta hai. So getting the point. And ultimately, Britishers ko laga re. We are FOMO. Fear of missing out. We should not miss out on something. Something is happening over here. Kuch ek mil gaya in logon ko. Sone ka khadan wagera kuch mil gaya sam. So we will also send. So ultimately, they were commissioned. East India Company ki jao aur ja kar ke jo bhi hai kam karo. So yahan pe jaise ye log the Portuguese had come, so they had made their stations. ओके नॉट अलाउ लेटिंग देम गेट इन एंड एक्स वाई जी सो ये अपना रूट अलग अलग ढूंढ करके दे ऑल्सो केम टू इंडिया सो दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ कंपनी इज अ कंपनी जैसे टाटा का कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी वैसे एक कंपनी है सो द कंपनी इज गोइंग टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे ऑल्सो हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे वर कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन द पॉइंट ये भी अपना शेयर वेयर निकालते थे जो भी इनका काम क्या था दे हैड द मोनोपली ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया यानी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके यूके का कोई भी कंपनी गुड नॉट ट्रेड विद इंडिया द पॉइंट दैट द मोनोपली दे हैड द मोनोपली ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया और बाकी लोगों को भी इतना इंटरेस्ट था नहीं कि चलो ठीक है वी हैव अदर प्लेसेस लाइक फ्रांस यूरोप मलेशिया मलेशिया विल ट्रेड नॉट एन इश्यू बट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रक गोल्ड वेट गॉट द मोनोपली ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया एंड लाइक एनी अदर कंपनी दे हैड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल ओके सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग नो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली दे फोरे इनटू इंडियन लैंड एंड दे स्टार्ट असर्टिंग देमसेल्व्स एज वेरी पावरफुल country and all everything but what is happening 1757 has taken place and they are striking gold like all these governor generals like clive and other governor generals like warren hastings when they are going back to uh their own country they are going with ships laden with diamonds gold inko bhi lag raha hai pata nahi bahut profitable company hoti hai kya bhai inko bhi lag raha hai oh my god like kuch bahut bada zabardast cheez hai so britishers the brit and there is this british पार्लियामेंट या ब्रिटिश रूल जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सबका हेड ही है इन द पॉइंट इट हैज गिवन इट द लिबर्टी गो एंड ट्रेड विद इंडिया यू कैन यू हैव योर ओन ऑटोनोमी डू व्हाटएवर यू यू हैव द यू नो मोनोपली ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया सो दे आर थिंकिंग दैट दे आर अर्निंग रिचेस एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प द ब्रिटिश हैविंग द रेवेन्यूज राइट इनसे टैक्स वैक्स लेगा ना इनसे टैक्स लेगा कंपनी कमाती है तो टैक्स देना पड़ता है तो इनको मिलेगा टैक्स पर हो क्या रहा था there was a lot of plunder that was being done by these gov- these governors wo apna pocket bhar rahe the private trade se we're not getting into the history of rob, rob clive life ke history mein nahi ja rahe this giving you a context and ultimately kya hua ki they were striking gold but this company was suffering immensely it was becoming poor and poorer till the time they declared bankruptcy when they asked for loan from the bank of england पॉइंट इनको लगा ये क्या हुआ भाई ये क्या हो गया बबल बबल क्रिएट होता है ना जाने से बर्स्ट होता है बबल वो हुआ सो व्हाट दे डिड दे वर शॉक्ड ओके दे वर शॉक्ड बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलोनी एंड यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी द मोनोपली एंड यू आर टॉकिंग लाइक अ loss making company that is not a good sign for britishers so what they did was okay fine you want the loan i'll give you the loan but my control over you is going to increase when you give some you take some and then that is the reason why they came up with various laws like regulating act of 1773 that is where the whole scenario shuru hota hai kahani wahi se shuru hoti hai you see when i'll be reading this so there will be this regulating act of 1773 theek hai then there will be amendment act of 1781 then there will be 1793 theek hai 20 20 saal jodte jao 1813 1833 1853 we will focus on these okay and then after this revolt of 1857 takes place getting the point this is the genesis of this that is the reason why it all had to start
So it gave it the loan. I'm not getting into the figures. It's like 1.1 million dollars, and they gave them at the rate of 4% or some some somewhere around that figure. But that's not important. But sir, who gave the loan to who? Uh, your voice was <laughs> disturbing. Okay, all right, not an issue. Uh, the East India Company was given the loan by the British Exchequer, the British Bank. Okay. Yeah. Yes, sir. So this is the whole story, the context behind the starting of these acts, and that is what we are going to study when we are dealing with the left part of the historical aspect. Okay. The right part of the historical aspect will come in due time, but we are dealing with the left part of the historical aspect right now. Hold on to this thought, demand of Poon Swaraj, and then ultimately the thought of Constituent Assembly. Okay. We need to have a, you know, a comparative analysis on a zari. If I can, if I give you it 1773 in isolation, you will forget what happened in 1830. Okay. What happened in 1793, you will forget. Uh, 1781 make minor some amendment. Hua tha. I'll mention it in, in this one. I'm sorry. There was one 1784 maybe. So, yeah, I'll, I'll mention that. 84 my pets act came. Okay. We'll get to that. May I say Pakara down to 1813? Yeah, Napoleon Achuka. France. Napoleon is in the scene. Napoleon, France ka ruler hai. Anti-Britisher hai. Anti-Britisher. Anti-British hoga to kya hoga? Apna doors band kar dega. Trade nahi karenge. Pakistan will not trade with India. India will not trade with. Thik hai? You just hold on to this thought, okay? So this is our bullet. This is our another bullet. This is the first time I am just giving you a context. 1813 ko pakar lo, Anti-British. So baki jo East India Company ke alawa wali companies jo ki France se trade kar rahe the, unka market to gaya. So what they will do? They will tell the government allow us all to also to come and rule India, the trade with India. So British uh, British cabinet will face repercussions from East India Company. Bhai, hamara monopoly hai. We won't give. Bhai, bhai, de do, de do, yaar. De do, please. Asa karo, I'll give you dividend. But please, monopoly hata. Nahi hata hainge, nahi hata hainge, because it's all profitable. We, we won't. Please remove. Uh, please, uh, I'm removing your autonomy. Such sort of discussions must have taken place. Ultimately, China plus T ko chhod karke, कि सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी मोनोपोली ओवर ठीक है एंड अदर्स वेयर आल्सो अलाउड टू ट्रेड विद इंडिया इसके एवज में कुछ तो मिला होगा इसके एवज में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 एंड 1/2% का डिविडेंड दिया गया डेफिनेट रिटर्न तुमको इतना देंगे विल विल गिव यू अ डेफिनेट अमाउंट ऑन प्रॉफिट ऑन योर शेयर्स बट वी वांट यू टू मोनोपोली को खत्म करो Hold on to this thought. Take it 1813. I have a question. Napoleon is important. Tab tak, India may be British had, had started gaining a lot of ground. Velizili Achukata. And he had come up with his Ponzi policy. Thi? Subsidiary alliance. He was able to Tipu Sultan ko Mar Chukata 1799. We are talking about 1813. Okay. By this time, Britishers had become a formidable power. Physical conquest had increased. 
subsidiary alliance was the rage it had captured so many and so it was becoming as a very powerful ruler to administer india hold on to this thought 1830 now i'll get back 79 1770 so what is happening in 1770 everybody is understanding ye cheez samajh mai theek hai 1773 mein ek constitution banaya jata hai how to monitor how to supervise east india company kyu because they had asked for loan they were suffering loss they were an important uh, important uh, british ka, british colony se deal karne wala major company hai if say tata is has, has so many investment here and there and they start making loss the government to intervene karega na bhai ki kya problem here india is making loss the government is intervening it's injecting money all the time और बात है अब बेच दिया एग्जैक्टली जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे वर्क करता है ना वैसे ही करता है हर चीज कुछ आउट ऑफ द सन आउट ऑफ द नहीं होता है जो इफ यू हैव बीन एन एडमिनिस्ट्रेटर देन यू हैव आल्सो टेकन द सेम डिसीजन बिकॉज़ दैट वाज व्हाट इट कॉल्ड अभी एयर इंडिया के साथ जो कर रहा है वही हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो हो रहा तो वो हुआ सो दे केम अप विद दिस रेगुलेटिंग एक्ट नेम सेज इट ऑल रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग हुम ईस्ट इंडिया कंपनी बाय हु ब्रिटिश parliament through an act it's making law act 1773 jaise hum log indian parliament banata hai waise regulating act bana diya 1773 tak ki kahani kya hai i'm just showing you the kahani of 1773 tak na thoda sa pata chal jaye ki us waqt kaun governor general tha kya ho raha tha what all the things were there the context thoda sa historical context pata chal jaye things will become quite easy 1757 तक प्लासी हो चुका था क्लाइव आ चुका था ठीक है क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आ चुका था राइट अभी भी बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था बंगाल वाज रियली इंपॉर्टेंट तो बंगाल के अलावा भी कुछ कुछ पोर्शंस था मद्रास बॉम्बे ठीक है दीज आर आल्सो मेजर एरियाज कवर्ड बाय ठीक है? तो ये कंफ्यूजन होता था कि इन सब में बेहतर कौन मोर पावरफुल दिस एंड दैट जो भी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देवर कॉल गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ मद्रास ठीक है 1833 में जब आएगा ना तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या लाएगा एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट गोज ऑन टू शो की इसका क्लियर कट इंडिकेशन में सब अच्छे सारे बंगाल में बैठते हैं जैसे अभी डेली में बैठती है हमारी गवर्नमेंट सिटिंग इन बंगाल बिकॉज बंगाल वॉज रियली इंपॉर्टेंट ये तो बाद में शिफ्ट करके नाइनटीन हंड्रेड एंड इलेवन में दे मूव टू डेली राइट जितना भी मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में वी स्टडी ऑल बंगाली नेशनलिस्ट एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड ऑल दो पीपल रविंद्र नाथ टेगोर एंड एवरीबडी और बंगालीज Why? Because Bengal was the main center जहाँ पे पूरा culmination चल रहा था, and इस इस पूरे uh, agitation से हटने के लिए Britishers travelled 1200 kilometers, 1400 kilometers far to Delhi ताकि ये जो भी यहाँ पे हंगामा मच रहा है उससे Britishers दूर जा सके. Getting the point? तो अभी तक जितनी भी कहानी चल रही है ना Bengal is the main center. सारी कहानी Bengal में चल रही है. And so 1773 में पहली बार विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिशर्स जब भी मतलब वे स्टिल नॉट दैट प्रोमिनेंट ऑफ फोर्स जो कि ये 1813 और 1833 में हो गए थे 60 70 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम राइट यहां से स्टार्ट करके हम यहां पहुंच रहे हैं 60 इयर्स है 60 years the british had gained a lot of power a lot of area under their control they had become the most formidable power but 1773 mein abhi bhi kahani bengal madras bombay tak hi limited hai ya thoda bit aur bhi hai lekin kam hai comparison to what 1883 mein so whenever they used to win their area no they used to fortify it matlab kila bana diya kila bandi kar diya yahi karte the apna गढ़ बना लिया जैसे होता था टिपिकली पहले एंड सो व्हेन दे कैप्चर्ड बंगाल दे मेड पोर्ट विलियम ताकि जो भी ट्रेड करने की जो भी यू नो ऑल द शिप्स दैट कम 
you know they can have an eye on it bandook bandook lekar ke us khade rehte the whatever happens so he was made the governor general of both villages okay and along with him so you need to understand not to understand this ki ek governor hai ye this is the he is the governor general iska do component hai ek iska executive council hota hai ek iska legislative council hota hai iska kaam hai executive decisions lena is like the council of ministers this is the executive ye component is responsible for making laws abhi ye wala component will not come it's just the executive council because it's kind of evolving it's trying to move from here to here eventually we will see that this legislative com- component also comes into full play but right now it's just executive council and so exactly what the 1773 did was that they made him the governor general of fort bengal plus they handed him four three or four, i guess three, four four executive councils along with him you didn't get this executive jaise uske council of ministers usko de diye see what warren hastings was made the governor general and he was given for more people to help him administer but the clear cut distinction was not there so there was always a tussle that was going on between them that in governor general ha clear cut distinction nahi tha they were also like we are also nobles we are also this he was first amongst the equals if i can use the word but that was in not in unambiguous word there was ambiguity okay iski wajah se in logon ke beech bahut bahut when you read na all more history ke books aur padhoge so i had this habit of reading books and all so what happened was this ki in dono ke beech itna panga chalta tha ki he had he had to shoot himself also at times and attempt to murder matlab wo apne aap ko he got so flustered and frustrated with, with these people no उसको बंदूक बंदूक चलाना पड़ गया था ये वॉरन हेस्टिंग्स को ही वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दीज पीपल बिकॉज दे वर नॉट हेल्पिंग द कॉज दे वर बॉदरिंग हिम अ लॉट सो 1773 में ये हुआ तो ये मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसके अलावा क्या हुआ एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा एंड देर वॉज दिस चीफ जस्टिस जिनका नाम लिख लो बुक में यूजुअली लिखता नहीं है जस्ट फॉर योर नॉलेज एलिजा एम पी सर नीचे जा रहा है सॉरी जबल बोर्ड के एरिया से अच्छा इट्स एलिजा आई एल ई जे ए एच एलिजा आई एम पी ई वाई एम पी सो ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा आई एम जस्ट गिविंग यू फोर पॉइंट्स चार पॉइंट में काफी है टेंशन की बात नहीं आई एम नॉट गेटिंग इनटू द एक्सट्रीम डिटेल्स ऑफ इट जस्ट गिविंग यू एन आईडिया कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए क्या किया और जो जस्ट जस्टिस के लिए क्या कर रहा था आई एम गिविंग यू द फाइनल पॉइंट्स ओके सो डोंट बॉदर की सर गिविंग टू मच डिटेल्स आई डोंट वांट टू गिव यू गाइस टू मच डिटेल्स बिकॉज़ इट्स नॉट नीडेड जस्ट टू गेन पर्सपेक्टिव कि हो क्या रहा है मार्केट में चल क्या रहा था उसको ठीक है सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम दिस इज जस्ट फॉर योर ओन यू नो मतलब नॉलेज अगर रखना है तो रख सकते हो Sir, they are a first court established in a Calcutta, na? Yes. Sorry. Sir, they are a first. The Supreme Court of Calcutta. Ah, first. First established. Ah. Along with three fine judges, if I can use puny judges, depend. The pronunciation kya hota? Anybody in the next class, please let me know. P U I S N E. Okay. Puny judges, if I am not wrong. So, just Chief Justice and three. judges were given so as to administer this supreme court of calcutta and this he was given the governor general of fort william so that is how things started in 1773 but there was a lot of confusion anybody any question okay yes? yeah i have one yes, please You mentioned the Fort William. Is it a fort? Is it a fort? What it is, or it's just a person? I'm still confused about that. Fort William, a kila. Fort means what? You must have. Yeah, one. that's what I'm asking. It's a fort. So it's no? just like the rulers of you know medieval India and all. They used to come and they used to create red fort. Red fort is here. There was this Tolakabad fort, Thiri fort. Where is it? <laughs> Where is it? <laughs> 
Google, Google map करो मिल जाएगा यार. Okay. You need to, you need to travel more of Delhi. You, you are you, you are staying in Delhi, right? Yeah. So, do more of traveling. No? Not much of a traveler. So, Golakabad Fort. There is Siri Fort. There is Red Fort. There is Agra Fort. कहाँ कहाँ बताऊँ मैं हजारों forts हैं भाई. जो भी आते थे वो अपना fort बना लेते थे. जो भी है हाँ old fort पुराना किला. I court के बगल में. Need to travel more. Use Ola. Use Uber. Use. Getting the getting back to the point. So likewise, the Britishers they had this Fort William Fort, Fort William in Bengal, and he was made the head of that fort. What else? What happened? The court of directors. The number was fixed to twenty-four. They could not exceed more than twenty-four. Okay, twenty-four board of directors. Hoga, usse zada nahi ho sakta hai. And one fourth of them had to retire every two years. They had to retire. ये से क्या होता है राज्य सभा का जो concept यहीं से आ रहा है, ठीक है? कुछ कुछ देखोगे ना तो you'll get a same same idea type का. So court of directors could not exceed more than twenty four. So earlier they could be किसी भी अपने अपनी wife को अपने friend को सबको court of directors बना दिया. Getting the point? Now that it is under control, you cannot. It's just like they registered this company. You cannot have more than these directors. Okay, there has to be one chief director and X Y Z. This way, the system mechanism has been set. This is how it is going to be. Mark this. Now, this is not the component. Okay, this is only the executive component. This is majorly all about the Regulating Act of 1773. A system set. This is how the East India Company is going to be administered. Clear? Yeah? ये पहली बार जब 1784 आता है थोड़ा वक्त और गुजरता है ईस्ट इंडिया कंपनीज पावर इट्स अथॉरिटी राइजेस इवन मोर दिस स्टार्ट्स ये एक नीड आना शुरू हो जाता है कि ओके वी नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट एज वेल That was the change that was brought in Bengal in 1773, right? 1784. Me for the very first time, there's a concept of board of control. This act, we call Pitt's Act. We call it Pitt's Act. So this board of control is sitting at London. ये home पे home. India में change नहीं हो रहा है. एक board of control को establish किया जा रहा है ताकि वहाँ पर बैठ करके इसका governance किया जाए. And it was supposed to have six members. Two of them were cabinet and four other members. ठीक है? थोड़ा सा मैं detail दे रहा हूँ. ये usually मिलता नहीं है. But it's because of my extensive read that I know all this. तो यू गैस जस्ट फॉर योर नॉलेज से जान सकते हैं तो जानो ठीक है सो देर वाज दिस फाइनेंस मिनिस्टर हो गया और एक और कैबिनेट मिनिस्टर जो तो था दिस टू वेर द मेंबर्स हु वेर द मेजर पीपल हु कंट्रोल दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दिस वेर द मेंबर्स ऑफ प्राइवेट काउंसिल नॉट नीडेड बट देन बस जान लो कि कैसे करके क्या हो रहा है स It used to be governed by six people, and they had to monitor what all is going on in the East India Company. ठीक है? What components? उनका commercial aspect जो भी है, उसमें उनको छूट है, जो भी कर रहे हो करो. और civil plus military plus तुम्हारा revenue इनके अख्तियार में. They have the control. पेपर्स इनसे होकर के जाएगा जो भी मेजर डिसीजंस हो रहा है वो इनसे होकर के जाएगा दे हैव गॉट द लिबर्टी अभी तक सारा लिबर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था 
जो भी करना है करो भाई ठीक है एक मेजर बात कर लेंगे वहां पे गवर्नर जनरल बात बात कर लेगा तो अब क्या एक बाकायदा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश द नेम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोलिंग हु ईस्ट इंडिया कंपनी विच कॉम्पोनेंट सिविल प्लस मिलिट्री प्लस रेवेन्यू प्लस कॉम्पोनेंट रेवेन्यू मीन्स टैक्स नॉन टैक्स जो भी ये पैसा देगा जो कमा रहा है उसका पोर्शन बट कमर्शियल जो भी अपना काम कर रहा है वो करे तो मेरे को मतलब नहीं है पॉइंट दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल कम्स इन टू प्ले इन सेवनटीन हंड्रेड इट्स एक्ट में हाँ इंग्लैंड में चल हाँ सो दीज आर द मिनिस्टर्स सो दीज आर कैबिनेट मिनिस्टर्स दिस इज जब मैंने फिनेंस मिनिस्टर लिखा लेकिन असल में था मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर इंग्लैंड में इट्स कॉल्ड एक्सचेकर बिकॉज ये जो पैसा दे रहा है इसको उसके बजट में ही तो जाएगा ना वो जो उसके जो कॉन्सेंट्रेटेड फंड है कह लो राइट एक्सचेकर मतलब खजाना वहां पे जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर टू मिनिस्टर इतना डिटेल नहीं जान रहे मैंने पहले बोल दिया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया की टू वे प्रोमिनेंट एंड फोर वे में टोटल सिक्स में रूलिंग दस बोर्ड ऑफ कंट्री Getting the point? तो एक तरीके से कहा जाए कि देर इज अट इज टेकिंग प्लेस अब थोड़ा सा कंट्रोल करने लगे ठीक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज कम इन टू प्ले ये सारी चीजें आ गई ठीक है एक चीज और कि गवर्नर जनरल नाउ वुड हैव जस्ट थ्री मोर मेंबर्स इसकी पावर को बढ़ा दिया गया नाउ द कंफ्यूजन दैट वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर एन हेस्टिंग इज done and dusted away with he is given clear cut head over these people he has got the veto right now veto kar sakta hai sorry ye veto abhi nahi kar sakta sorry veto yahan par aakar ke karta hai uh, uh, tumhara veto right yahan par aata hai aur ye karta hai cornwallis here comes cornwallis okay abhi bhi lekin isko pura ikhtiyarat hai apne control over the members so और क्लियर कट जो है बंगाल को थोड़ा सा सुप्रीमेसी दे दिया जाता है विद रिगार्ड्स टू अदर सेंटर्स बट 1793 आते आते और इसके बाद देर इज अटोरिक राइज इन दावर ऑफ द ब्रिटिश मिट्योरिक राइज सब्सिडरी अलायंस जनरल हेस्टिंग्स ये सब जितने भी आए इन्होंने एकदम रूथलेस एक्सपेंशन किया तो अब ताकि इसको ज्यादा पावर मिले कॉर्नवेलिस को एंड ही डिड नॉट वांट टू बी इन दिस सॉर्ट ऑफ हैसल दैट गवर्नर जनरल हैड टू सफर ही आस्क फॉर अ क्लियर कट यू नो पावर ओवर सबऑर्डिनेट्स एंड ही गॉट द वीटो राइट आल्सो कि मेरे को कुछ अगर वीटो राइट करना है बट दिस वीटो राइट अगर वो यूज कर रहा है तो जो भी काम वो कर रहा है ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर एग्जाम्पल टीपू सुल्तान पे मेरे को अटैक करना ये बाकायदा हाथी में बैठ करके टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए 1793 में गया ठीक है मेरे को अटैक करना है टीपू सुल्तान फाइनली टीपू सुल्तान को 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने मारा लेकिन 1793 में देर वॉज दिस थर्ड बैटल ऑफ सरिंगापत्तनम जो भी एक वॉर हुआ था राइट थर्ड बैटल ऑफ मैसूर सॉरी एंड एंग्लो मैसूर वॉर एंग्लो मैसूर वॉर एंड दैट है आई थिंक बैंगलोर आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस आई गेटिंग दैट एग्जैक्ट प्लेस जहां पे भी हुआ ही सैड ऑन द बाकायदा हाथी में बैठ करके गया है टीपू सुल्तान के साथ के सामने लड़ाई वड़ाई करने तो ये जो डिसीजन लेना है ये एक ये एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक और मेंबर जो होता था यहाँ पर ये सॉरी ये जो तीन इसमें कमांडर इन चीफ भी होता था कमांडर इन चीफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि करेंगे कि नहीं करना एंड ऑल दैट तो ही वुड से नहीं वी वोट हुआ द कंफ्यूजन दैट वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग वॉर एन हेस्टिंग वॉज दैट इफ वॉर एन हेस्टिंग इज सेंग वी शुड गो टू द वॉर he will say no i don't think it's right and he cannot assert him and say no we have to do this happened for the very first time here that he can supersede what commander in chief is saying but at his own responsibility pehli baar yahan getting the point we to write aa raha iske paas चीजें 
क्लैरिटी है अब हम लोग आ जाते हैं अपने बुलेट हेड पे यहां तक आते आते क्या हो चुका है लॉर्ड वेलिजली आ चुका है मैसूर जो सबसे बड़ा इशू था वो सॉर्ट आउट हो चुका है मराठास हैव बीन टेकन इनटू कंट्रोल मराठास वेर लॉर्ड ऑफ नेमेसिस फॉर द ब्रिटिशर्स ठीक है मेजर पावर जितने भी हैं उनको कंट्रोल किया जा चुका है यहां आते आते तक 1813 तक आते आते क्लियर कट है पर प्रॉब्लम अब हो रहा है फ्रांस में नेपोलियन आ गया है नेपोलियन इज नॉट लेटिंग अदर companies to trade other british companies to trade so what options uh, those companies have they have to foray themselves into east india along with so ultimately kya ho raha hai ye idhar aa raha hai aur companies bhi aa rahi hain aur east india company ka jo monopoly hai wo khatam ho ja raha hai aur finally wo china aur t tak reh gaya hai aur iske waz mein inko 10.5% dividend mil raha hai ab kyun ki baki countries ke log bhi india mein aa rahe hain उनके साथ मिशनरीज भी बैठ के आ जा रहे हैं इंडिया में चलो भाई जहाज जा रही है हम भी देख के आए क्या है इंडिया में दीज मिशनरीज स्टार्ट कमिंग टू इंडिया एटीन थर्टी लॉजिकल लॉजिक है ना भाई अब ज्यादा जहाजें आ रही है मोनोपली खत्म हो गई है इस इंडिया कंपनी की जहाज आ रही है जहाज से काम हो रहा है तो बैठ गए भाई चलो घूम फिर के आते हैं देखें क्या मिशनरीज स्टार्ट कमिंग टू इंडिया ठीक है And for the very first time, क्या होता है कि मिशनरीज स्टार्ट कमिंग टू इंडिया सो दिस इज वॉट एटीन थर्टीन और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और होता है कि एक लाख रुपया को पहली बार एजुकेशन के लिए अलग करके रख दिया जाता है फॉर एजुकेशन वन लाख रुपीज पर ईयर इज गिवन अवे फॉर साइंस और वेस्टर्न लिटरेचर के पढ़ने के लिए Due to the efforts of Raja Ram Mohan Roy, Raja Ram Mohan Roy, by 1813 was a very prominent social reformer. वो अपना lobbying करते रहते थे कि भैया कुछ हम लोग के बारे में भी सोचो बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई करवा थोड़ा वो getting the point. तो बोला ठीक है ठीक है एक लाख रुपए दे देते. That is what is happening in 1813. So 1813 की कहानी वहाँ से यहाँ तक clear? Now comes 1833. बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे सब चीज सेंट्रलाइज हो गया सब चीज एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज सारा पावर एक जगह आकर के इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया ही हैज गॉट ऑल द पावर्स Once you guys will go and read it, ना, तो it will become very easy, ठीक है? कहा? Otherwise क्या होता है ना? It becomes very factual, रट रहे हैं बैठ करके, ये हुआ, वो हुआ, and I'll show you the questions, how easy it becomes when you have this story, your bullet points in your head. It's 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 just like when East India Company is asked that you have to give away your monopoly, so they'll ask for something, right? Why should we be we give away our monopoly? So if I'm the British government and you are East India Company and I'm asking that you have a hundred percent market share in any place, you are capturing the market, so you are earning in your own way. So if I tell you, okay, fine, I'll let other players also come in, so you will definitely raise a question, no? Why? Why are you doing this to me? And why should I give away my monopoly? Then I'll say, okay, fine. Listen, it is needed because Napoleon is creating nuisance. So my, my my rich landlord friends are creating a lot of lobby. I have to fight elections also. I need fund also from them. So I cannot completely say no to them. So I'll have to allow them to come to your country. In return, I will ensure that you get ten and a half percent dividend. इतना पैसा आपको मिलता रहेगा. So you have an assured income coming to you. Getting the point. Tabhi to, if you have to take something away from me, you'll have to give something to me, right? I'm giving you that 10% dividend on your share price, jo bhi. I'll give you that. So, can you please go back to the last point again and explain who is asking for what? 
Like I got the idea that uh, they are asking for the shares and all for the market and stuff. People say, "Na yaad rakho ki they had the monopoly." Asking who? Uh, just remember this. See, you don't have to write everything. This is just for making things easy for you to understand. These are like really boring points. I'm trying to make it, you know, more informative by saying that you need one idea rakho ki if you have got a market share, if say Vajiram is having hundred percent of the market, and I'm say, saying that. Uh, you cannot have hundred percent of the market. Only twenty percent. It will resist. Why? There are hundred students coming, and you are telling me to just have twenty students, right? Uh, how how is it feasible? From those eighty students that you are asking me to leave, I am getting eighty thousand rupees. So I'll tell you. I'll tell uh, X Y Z Institute whoever it is, and I will give you seventy thousand, sixty thousand, whatever it is. Not eighty thousand. Fifty thousand, I will give you. But leave the monopoly. बाकी लोग भी आएंगे। क्वेश्चन वाज़ वाज़ माय क्वेश्चन इज़ दैट एक्स वाई जी कंपनी इंडिया कंपनी के अलावा भी और पचासो कंपनी है टाटा के अलावा रिलायंस है रिलायंस के अलावा बहुत सारी कंपनी वैसी कुछ रही होंगी कंपनी मुझे नहीं मालूम कौन है वो कंपनी दैट इज नॉट नीडेड दैट इज नॉट नीडेड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें पढ़ना है बेसिकली इतना समझ लो ठीक है Okay, is it okay? It's not needed. It's not at all needed. Okay. Hmm. नहीं आह वो जो भी ten percent and half dividend उनको उनके share में मिलेगा. उनको profit मिलेगा यार बस इतना समझो ना यार मुझे नहीं. That is not needed. उनको profit मिलेगा. It's okay. Your question is right. देखो, we we are getting into economics now. Just assuring कि अगर मैं मेरा share है, तो what what do I earn? Profit out of it? Ten and a half percent return मिलेगा मेरे को. अब वो किसी भी चीज़ में मिलेगा. Book में वही लिखा था यार ten and a half. वो fix कर दिया तुमको इतना मिलेगा. Assured income. Stock ऊपर नीचे होता रहे, फर्क नहीं. तुमको पैसा मिलेगा. और उनको assurance मिल गया तो ठीक है. नहीं भी मिलता तो British Parliament तो British Parliament है वो तो हटा देगा ना. तो बोला चलो ठीक है इट्स ओके यार देखो इतना डिटेल में नहीं देखो यही होता है सिविल सर्विसेज में मैं तुमको बता दूं कल ही बताया था हाथी पे क्वेश्चन आया तो हाथी पे रिसर्च कर रहे हैं डोंट डू दैट यार डोंट डू दैट इट विल नॉट लेट यू बी एनीवेयर जितना है आराम से तुम इमोशनल नहीं होना है क्वेश्चन को लेकर मैं इमोशनल हो गया हूँ नहीं ठीक है हाथी पे आया सवाल बहुत अच्छी बात है पढ़ लिया जान लिया ऑप्शन देख लिया अगले बार मैं मैं हाथी पे रिसर्च नहीं करूंगा अगले बार भेड़िया में पूछ देगा तो ये सवाल है तो डोंट गेट इनटू टेन हाफ परसेंट डिविडेंड इट्स नॉट नीडेड ये तो स्टोरी बता रहा हूँ यार स्टोरी बता करके भी आदमी मुश्किल में पड़ जाएगा तो स्टोरी नहीं सुनाएगा ठीक है धारणा राइट यस यू स्टे इन डेली जाना 1833 ठीक है डन एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड ये जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कंप्लीट सुप्रीमेसी ओवर इट्स अदर सेंटर्स कंप्लीट सुप्रीमेसी चाहे वो कोई भी सेंटर हो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहली बार विलियम बेंटिक को बना दिया जाता है कि जाओ यू आर द बंगाल को सुप्रीमेसी दे दिया जाता है ओवर एवरी अदर प्लेस सारा पावर सिविल मिलिट्री और जो भी है ये सब इसको दे दिया जाता है और यहां आते आते क्या होता है ये जो मोनोपली है ना चाइना और टी पे जो बचा था उसको भी खत्म कर दिया जाता है नाउ इट हैज कंप्लीटली बिकम अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी नो लॉन्गर इट इज दैट ट्रेडिंग कंपनी दैट इट यूज टू बी क्या कर रहा है गवर्नमेंट धीरे 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 अपना पावर असर्ट कर रहा है कैसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को कम कर रहा है 
देखो एक चीज मैं बताना भूल गया कि 1773 तक में क्या होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वे रियली पावरफुल कैसे ये गवर्नर जनरल है और इसके जो तीन मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट करने का जो पावर था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था इनको हटाने का पावर किंग के पास था अगर मान लो इसको इससे इशू हो रहा है यू हैव टू गो टू द किंग काउंसिल एंड गेट देम रिमूव तो इनको अपॉइंट करने का पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था तो इनकी लॉयल्टी किसकी तरफ रहेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ इसकी बात तो सुनेगा नहीं राइट right? यही रीजन है कि एक सवाल जो 2020 में भी आया कि व्हेन दिस फोर्ट विलियम कॉलेज वाज ओपेंड अप बाय इन वाज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जब खोला गया था बाय वेलेजली टू ट्रेन एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस इट वाज क्लोज डाउन इन वन ईयर बाय सीओडी सीओडी टोल्ड वी वोट लेट दैट है बिकॉज इनको ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी पोजिशन है ना ये जो भी पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं था देर वॉज नो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप ओपन कोई भी बंदा आया और आकर के एग्जाम दिया एंड ही गेट सेलेक्टेड एंड बिकम जो भी जिनको हम लोग कह देते कॉन्वीनेंटेड पोजिशन जो आई एस आई पी एस जो भी है जैसा अब आज के डेट में जो आई एस आई पी एस है उस तरीके से कॉन्वीनेंटेड पोजिशन गैजेटेड ऑफिसर्स कह लो ये सारा करते तो ये लोग जो भी हुए इसको सीओडी अपॉइंट कर सी हाउ पावरफुल द सीओडी वाज ही वांटेड द फोर्ट विलियम टू बी देयर बट दे क्लोज्ड इट इन 1802 एंड एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 ठीक है 2020 फिल्म में सवाल पूछा गया व्हाट वाज द फोर्ट विलियम का पर्पस के लिए क्या था तो ये चीज है तो सीओडी अब क्या हो रहा है कि धीरे 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 The British Parliament is asserting itself. वो तभी होगा ना जब COD की पावर वो घटाएगा COD का यू आर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रहा है COD का पावर घटाएगा तभी तो उसका पावर पे अपना कंट्रोल बढ़ाएगा राइट right? तो अब क्या हो रहा है यहां आते आते तक 1833 में इट्स गेटिंग कंसेंट्रेटेड देव गिवन अलॉट ऑफ पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो है ही There is a fourth member that is added again. ये member है law member. ये half member है इसका मतलब क्या है जब कानून बनाना होगा तो इसको बुलाया जाएगा वेन एवर लेजिस्लेशन हैज टू बी डन ही विल बी कॉल्ड अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड थ्री मेंबर ही सही चलेगा एंड दिस मेंबर वॉज मकॉयले This member was Macaulay, Lord Macaulay. नाम सुना है ना? He was the law member. वो जो Anglicist और वो जो Orientalist का जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, English को लाने वाला, basically Lord Macaulay ही है. So for the very first time, this fourth member is created. और 1853 आते आते ये fourth member half member से full member हो जाता है. and there is a fifth member who is added he is a jurist bas yaad rakhna fifth member is added in 1853 uspe hum log nahi aa rahe just ek aapko ek link bana batane ke liye main bata raha hu ki kaise kaise dheere 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 ye aage badh raha hai jurist j u r i s t jurist ठीक है, 1833 मेजरली जो है वो ये है कि एक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये सारी चीजें हो रही हैं आपका यूरोपियंस प्लस ब्रिटिशर्स जो भी हैं ये दे आर फ्री टू मूव टू इंडिया एंड ओन प्रॉपर्टीज 1833 में इंडिया में आकर के अपना जो भी जमीन उमीन खरीदना है पहले 1813 में मिशनरीज 
1833 आते आते यूरोपियंस आर फ्री टू कम ट्रैवल एंड ये पार्ट एटीन थर्टी थ्री को याद रखना ये बड़ा मजेदार साल है इसमें क्या हो रहा है ना इसमें पूरा कोर्स ऑफ एक्शन ही चेंज हो जा रहा है पूरी कम्प्लीटली तरीके से सेंट्रलाइज हो जा रहा है हर चीज इसके पास आ जा रहा है पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमको मिल रहा है इंडिया में लॉर्ड विलियम बेंटिक के, के, के शक्ल में ही विल सुपरसीड ऑल दीज पीपल जो भी कानून ये सब बना रहा है सब इसके अंदर ही आएगा इसका यस मैन बनना पड़ेगा देव टू लिसन टू वट हीज टू से ओके वट एवर ही इज प्रोड्यूसिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर टू से 1833 के बारे में ये चीज याद रखना और देर इज अ फोर्थ मेंबर दैट कम्स इनटू प्ले ही इज अ हाफ मेंबर फिर से देखो लेजिस्लेटिव वाला एंगल खोल रहा है पहली बार पहली बार जो शुरुआत हुआ तो अभी जो पार्लियामेंट है ना कानून बनाने के लिए वो यहां से हल्का सा उसका जेनेसिस हल्का सा यहाँ पे शुरू हुआ है अभी तक कोई भी इंडियन इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं है ये लेजिस्लेटिव में पहली बार हो रहा है ठीक है ये याद रखना स्लोली बट सर्टनली दिंग्स आर ओपनिंग अप दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी सी इट हैज ओपन अपन थर्टी थ्री में ये हो रहा है पहली बार ऐसा बोला जाता है कि वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ द अप्लाइंग फॉर द एग्जाम एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एसेंस दिया जाता है 1853 में स्पेल आउट किया जाता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंडियंस कैन आल्सो कम एंड पार्टिसिपेट एक्सप्रेसिव जो भी करना है 1833 में पहली बार ऐसा बोला जाता है कि वी डोंट हैव क्यों बोला जा रहा है सीओडी के पावर को कम करने के बिकॉज वो अपॉइंट कर रहे हैं कॉन्वेंटेड पोजीशंस पे राइट right? उनके पावर को कम करने के लिए बोला जा रहा है कि अब क्यों क्यों कम करने की कोशिश की जा रही है बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना है किसको करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट को आइडिया COD will have to be reduced. That is what they are doing. They are saying that we will not be discriminating against any Indians if they have to come for exam. <coughs> Europeans and other ones they can come and travel water. ठीक है ये 1833 हमारा खत्म कर देता है 1793 से 1833 Just, just get hold of 1813. Just get hold of 1833. Those are two prominent milestones. और इनके बीच की जो भी कहानी है वो बन जाएगी एक कॉन्टेक्स्ट 1773 का याद रखो गुड टू गो 1833 हम लोगों ने देख लिया 1853 में आ जाते हैं ठीक है इसके बाद क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है ये मेजर वाटर शेड मोमेंट है कोर्स ऑफ एक्शन ही चेंज हो जाएगा इसके बाद इसके बाद क्या है एक एक्ट ऑफ 1858 आ जाएगा और फिर यहाँ से काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आएगा ठीक है यहाँ पर तुम्हारा होम गवर्नमेंट में चेंजेस आएगा ठीक है और यहाँ पर इंडिया में जो भी चेंजेस आना होगा वो होगा एटीन हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा एडिशन करने के लिए हम लोग 1850 ये इसलिए लिखा क्योंकि इसका एवोल्यूशन यहाँ तक कैसे हो रहा है वो पता चल जाए हर 20-20 साल पे हो रहा है ये याद रखना 20-20 साल लेकिन यहाँ पर आकर के कहा और हर बार ये बोला जाता है कि फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स ये ब्रिटिश इंडिया के मतलब जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है ऐसे करके बात बोल रहे अब एटीन तक आया तो ये रिवोल्ट ऑफ एटीन इसके पहले का एटीट्यूड इसके बाद का एटीट्यूड ब्रिटिशर्स का जो चेंज है उसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस करेंगे से पहले जस्ट इससे पहले 1856 तक 1847 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉर्ड डेलहाउजी गुजरा है कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका एटीट्यूड व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट रियली सुप्रीमस्ट अगर अपने आपके बच्चे नहीं है यू डोंट हैव योर सक्सेस विल ग्रैब योर प्रिंसली स्टेट राइट इसका जो एटीट्यूड था बहुत ही सख्त वॉज वेरी अग्रेसिव और इसकी वजह से बहुत सारे छोटे 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 किंगडम्स आते चले गए प्रिंसली स्टेट रानी लक्ष्मी बाई 
की जो लड़ाई हुई 1856 में 1850 तो शी रिवोल्टेड इन 1857 अल्टीमेटली शी वाज किल्ड इन 1858 यू नो द आईडिया तो यही डॉक्टर ऑफ लैब्स पे ही हो रहा था प्रिंसली स्टेट से जो इनका اختیار जो इनका जो ये था एटीट्यूड वो बहुत स्ट्रिक्ट था पर इस हमारे डलहौजी साहब ने एक अच्छी काम किया एक अच्छा काम ये करा था कि टेलीग्राफ लाइंस इन्होंने बिछवा दिया था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को 1857 में बहुत फायदा हुआ 1857 में बहुत फायदा हुआ एक अच्छा काम इन्होंने और किया था कि रेलवेज को स्टार्ट किया मोबिलिटी फिर हम लोग एक चीज और देखते हैं समरी सेटलमेंट भी एक देखते हैं हम लोग समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 जिसके तहत जितने भी तुम जितने भी आपके वो सब थे यूपी वगैरह के जितने भी बड़े-बड़े जमींदार सब थे उन सब की जमीनें ले ली गई थी देयर देयर लैंडेड प्रॉपर्टीज वर टेकन अवे ठीक है देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इवन अवध अवध का जो राजा था ठीक है द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह वाज आल्सो हिज किंगडम वाज डिस्पोज्ड ऑफ एंड ही वाज सेंट टू कलकत्ता ही वाज ट्रांसफर टू कलकत्ता तो उसके घर वाले भी एकदम नाराज मेरा मेरी किंगडम 200 साल पुरानी तुमने छीन लिया ठीक है देखो ये नेपाल है दिस इज यूपी दिस इज नेपाल जब हम लोग आईआर में पढ़ेंगे ये नेपाल के साथ एक ट्रीटी ऑफ सगौली मैं राइट सगौली है ना ट्रीटी ऑफ सगौली वाज साइंड इन 1813 ब्रिटिशर्स दे ट्राइड टू कैप्चर नेपाल बट दे वर नॉट एबल टू डू इट गोरखा गोरखाज लोगों ने ना 30000 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार मार गिराया था एंड जनरल गिलिस्पी जस्ट गिविंग एन एडेड पॉइंट ठीक है जनरल गिलिस्पी वाज द वन हु वाज लीडिंग दिस ब्रिटिश रेजिमेंट अगेंस्ट द नेपालीज बट ही वाज thrown back फिर बहुत फिर वो मर गया उसके बाद फिर अटैक किया और फिर फाइनली जाके कैप्चर किया और एक ट्रीटी साइन हुआ ट्रीटी ऑफ सगौली जिसके अंतर्गत रानीखेत नैनीताल ऑल दीस डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वी हैव टुडे हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम नेपाल व्हिच वी टुडे हैव एंड इसी ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में बात करके नेपाल इज हैविंग दिस कंटेंशियस इशू विद इंडिया व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट कॉल आई थिंक काला पानी या क्या उसका नाम है ठीक है दैट इज वॉट ट्रीटी ऑफ सगौली में ट्रीटी ऑफ सगौली जब साइन हो रहा था तो देर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ब्रिटिशर्स टूक अवे वन ऑफ देम बिंग नैनीताल रानी खेत ऑल दो डिस्ट्रिक्ट केम तो ये जो कंटेंश जब इंडिया नेपाल इशू हम लोग पढ़ेंगे आई आर मैव गिवेन एन आइडिया जो भी मैंने लिया है ये सब कुछ जो डिस्प्यूट वाले वहीं से आते हैं उसका हिस्ट्री पता चल गया कहां पे गया और फाइनली नेपाल वाज हैंडेड ओवर टू नेपालीज तो नेपाल दैट इज द रीजन व्हाई इट इज स्टिल अ सेपरेट कंट्री एंड सो प्रिसाइसली व्हाई व्हाई द व्हाई इज व्हाई एम आई सेइंग दिस कि जब अवध पे अटैक किया और इन लोगों जो अवध की रानी वगैरह है ये लोग दे गॉट डिसकंटेंट एंड व्हेन देन 1857 में लड़ाई किया तो ब्रिटिशर्स पुश देम बैक दे फ्लू they they went into the jungles of nepal never to come back again getting the point kyun bataya maine nepal to britishers ke under mein tha nahi bhag gaye theek hai aur fir piche se wo aaya milne ki ek aur story hai baad mein bataunga sir getting the point aur usko nawab ko bhej diya gaya bangal kyun bhai britishers ka ye common policy hua karta tha एक यूपी वाले बंदे को बंगाल बंगाल भेज दोगे सो कौन जानता है वहां पर बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिया टीपू सुल्तान को मैसूर से उठा करके बंगाल भेज दिया गेटिंग द पॉइंट वहां कौन पहचानेगा कश्मीर से उठा करके आंध्रा भेज दो कौन पहचानेगा कोई नहीं जबान ही समझ नहीं आएगी कि क्या बोल रहा है नो बडी नोज राइट दैट इज वॉट ब्रिटिश यूज टू डू वाई when you will be into the service no in the civil services ips khaskar so there will be a phenomena called mob control theek okay? hai there will be situation where you will be asked to control the mob theek okay? hai aise situation mein kya karna chahiye typically 
कि the one that is the reason for that mob occurrence, no, the factor which is causing that mob to occur, remove that thing. तुम्हारा होटल है बाहर में खुला हुआ ढाबा है वहां पे टीवी चल रही है लोगों की भीड़ लग जाएगी क्रिकेट मैच आ रही है वो आके खाएंगे नहीं कुछ तो खड़े होकर के टीवी देख रहे होंगे गिरिंग द पॉइंट उनको भगाने का दो तरीका है ये चलो भागो भागो नहीं भागेगा दूसरा तरीका है टीवी बंद कर दो भग जाए गिरिंग द पॉइंट वेन द ब्रिटिशर्स वेट सेंडिंग दो किंग फ्रॉम द डेली टू म्यानमार This to that, ताकि लोग फिर राइज ना करें बिकॉज दे हेड इमोशनल अटैचमेंट टू नवाब नो दो सौ साल से हुकूमत है उसकी उसको हटा दो वहां से मामला खत्म दैट इज वॉट द ब्रिटिश यूज टू डू इन द पॉइंट दिस इज द पॉलिसी विच इवन इन इंडियन पुलिस सिस्टम ऑल्सो वी हैव दिस फॉर पॉलिसी कि कोई अगर आ जाए तो उसको ऐसे ही डिस्पर्स करना होता है वॉट इज द कॉज ऑफ दैट मॉप रिमूव द कॉज इफेक्ट विल ऑटोमेटिकली वैनिश अगर Why am I telling you all this? Because he was following the policy, or ये सारे उससे प्रताड़ित हो गए थे. Everybody was agitated, fed up. ठीक है? Ultimately, resulted in 1857. और इस 1857 में कुछ princely states they helped British. Followed by this. telegraph and these railways they were somehow managed to control the situation otherwise britishers were a distant past 1757 mein battle of palazi hua 1857 mein revolt of 1857 hai indians ko ye tha ki 100 saal ke baad kuch hoga iska apna importance hai upsc will ask this question why 1857 pooch sakta hai agar aapki understanding hogi you will come up with the answer Hundred years. UPSC का favorite topic होता है. Hundred years बात क्या हो रहा है? मतलब hundred years या two hundred years. They'll come up with some. If you have Guru Nanak Ji का birthday का five five hundred year है सवाल एक आ जाएगा Guru Nanak से. You have to be very very active. कि क्या हो रहा है? किसका पांच सौ साल है? किसका चार सौ साल है? थोड़ा थोड़ा intelligence, common intelligence हो जाता है. So why this 1857? Why not 1858? Why not 1856? Battle of Palasi took place in 1757. Britishers came into the whole scenario. They became a formidable force so there was this common belief ki ab waqt aa gaya hai ki hum log britishers ko bhaga sakte hain 100 saal ho gaya hai enough is enough we will fight against them ye lad rahe hain talwar se bhala se theek hai mukbir bhej raha hai ghoda chalate hue ja raha hai wo le kar ke kagaz le kar ke बादशाह ने ये हुकूमत दिया ये दिया वो दिया एंड दे आर यूजिंग टेलीग्राफ कट 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 वो लोग आ रहे हैं टेक्नोलॉजी ओवरटेक्स दैट गुड सवार राइट दिस कम्युनिकेशन सेव द ब्रिटिश एंड देर यूजिंग मोर देर यूजिंग इनफील्ड राइफल्स दे वे यूजिंग तोप दे यूजिंग और एडवांस किस्म का हथियार एंड रानी लक्ष्मी बाई इवन दो शी वॉज वेरी ब्रेव एंड एवरीथिंग बट द तलवार अलवार से तुम नहीं लड़ सकते हो यार ए के फोर्टी सेवन के सामने तुम तलवार कहां से लियाओगे चाहे तुम जितने भी ब्रेव हो यू के नॉट विन दॉ राइट दैट इज वॉट हैपन शी डाइट प्लस जो भी ये राजा हो जाए बगावत प्रिंसली स्टेट द हेल्प इसके बाद ही से एटीट्यूड चेंज द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स टूवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट चेंज दे स्टार्टेड होल्डिंग मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल for the revolt of 1857 and there was rights all around red fort bahadur shah zafar's two son were hanged in the khuni darwaza of delhi by and shot by general kalinan kalinan yaar i might be wrong kalinan mein jata mujhe yaad hai they shot by general kalinan bahadur shah zafar was deported from delhi to myanmar along with his favorite wife zinat mahal theek hai to myanmar everybody who was staying around red fort majority majorly being muslims they were massacred 
बहुत सारे लोग भाग करके कलकत्ता चले गए यू विल फाइंड मेनी पीपल स्टेइंग इन कैलकाटा उड़ीसा कीप ऑन सेइंग कि वी कम फ्रॉम मोगलिया फैमिली वी ट्रैवल व्हेन दिस राइट टुक प्लेस एंड ऑल एंड ऑल द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ हु वर नॉन मुस्लिम दिस अभी जिनकी प्रॉपर्टी 18 अभी आप जाओगे पुरानी दिल्ली यू विल फाइंड कि देयर आर पीपल हु आर बिजनेस कम्युनिटी पीपल दे हैव देयर प्रॉपर्टीज ईच वन ऑफ देम गॉट दैट इन फाइव पैसे 10 पैसे छोड़ करके भाग गए दे केम एंड हैव देयर प्रॉपर्टी ओवर द इवन टुडे व्हेन यू गो देयर इन द पॉइंट so the attitude of britishers towards muslims changed after 1857 their attitude towards princely states changed they started regarding princely states as friends aao bhai aao hamare paas aapki wajah se hum log hain theek hai in the point the the shift the tectonic shift that you are observing in the behavior of the britishers you got the logic behind it right they changed अच्छा ठीक है ओके आपके बेटा को इंग्लैंड पढ़ना है सेंड हिम टू इंग्लैंड कुमार साहब को इंग्लैंड में पढ़ना है तो इंग्लैंड भेज देंगे हम लोग तब तक आप रूल कीजिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लैब्स खत्म दे स्टार्टेड मेकिंग देम गुड फ्रेंड्स एंड मुस्लिम है प्रोमोटेड मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू when the muslim league came into scene now muslims became favorites why because they were having issues with the hindus who were and nationalist they were rising in power so that goes on to show, show ki unko hindu muslim karwa ke unke administrative convenience ho raha tha that is the reason unko personally koi pyar vyar nahi hai kisi se so, ye nahi hai ki unko koi bahut mohabbat ho rahi hai unko ki ये हिंदू है तो हमारा भाई है या ये मुस्लिम है तो हमारा भाई है यू सी द चेंज द शिफ्ट इन द एटीट्यूड व्हिच गोज ऑन टू प्रूव इट राइट इट इज जस्ट मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओके सो 1857 के बाद द एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स कंप्लीटली चेंज नो आई विल जस्ट ऐड व्हाट व्हाट ऑल हैपेंड इन 1853 देन वी आर गुड टू गो एंड रीड इन डिटेल्स अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1858 एंड अल्टीमेटली Sixty. We are still reading polity. Okay, this is the the historical context of how our constitution came into being, and all these regulating acts and X Y Z. जो भी है ये हमारे constitution के four fathers हैं. Okay, getting the idea? If I can use the word, I'm using the word because anthropology के लोग हैं. Ancestors, human evolution. This is the evolution of constitution that is taking place. Eighteen fifty-three, okay, fifty-eight. Okay. Eighteen fifty-eight में ये governor general हो गया. इसके तीन जो थे plus एक जो half member था, he becomes a full member. Plus one more member is added who becomes who is a jurist. Total governor general plus five five members. Getting the point? Third revolution is happening. Or what is happening here? When they are making a law, so they are adding one more leg, legislative leg, which includes. even the chief justice of supreme court one judge of supreme court of calcutta and four alag alag members from different provinces bombay madras and other matlab northwestern provinces sab kuch kuch aa chuka tha wo sab ko main bas ye dikhana cha raha hu कि प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है तो डिटेल जानने की जरूरत नहीं है मैं जो अभी दिखाना चाह रहा हूं वो ये दिखाना चाह रहा हूं कि अभी पहले क्या हो रहा था कि लेजिस्लेटिव करने के लिए देर वॉज वॉज जस्ट वन मेंबर लॉ मेंबर उसको बुलाया कानून बनाया जो भी किया अब एक डेडिकेटेड लेजिस्लेटिव लेग बनाया जा रहा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी है 
वन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है एंड देर अदर मेंबर क्लियर है कैसे वॉल्यूशन हो रहा है दिख रहा है आप लोगों को आप लोग बस ये याद रखिए कि देर इज वन गवर्नर जनरल बाद में वो वाइस रॉय बन जाएगा ठीक है इसको जब अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना है तो उसका एक एग्जीक्यूटिव विंग है और जब इसको लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेना है उसका एक लेजिस्लेटिव विंग है जब उसको कानून वानून बनाना है ना यहाँ फॉर्मुलेट लॉज ही ब्रिंग्स इन टू दिस वन ही पास ऑर्डर्स प्रोमलगेशन जो भी करना ही यूज दिस इतना अगर आपके दिमाग में याद है तो बस हम अब क्या कर रहे हैं कि धीरे 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 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये एक्सपैंड हो रहा है कैसे अभी पहली बार यहाँ पर इंडियन घुसेगा अभी पहली बार पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 में सत्येंद्र सिन्हा पहली बार आएंगे ही इज द फर्स्ट इंडियन हु गेट्स इनटू एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को नहीं दे रहा जगह देता है पहले लेजिस्लेटिव में देता है ठीक है विल गेट इन दैट द होल आइडिया इज आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइज हाउ it's expanding the wing now when you go back and read lakshmi kant which definitely is not giving so much of details what i am trying to give to you guys you will start realizing ki wo sab jo ek 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 word jo ek ek line likha hai uska context kya hai get the point i need some water i'm not used to taking three hours some water please two minutes break theek okay. hai आप लोग तब तक देख लीजिए कि क्या क्या एक टू मिनट्स ट्राई टू गो थ्रू व्हाट ऑल हैज बीन टॉट टू यू एक थोड़ा सा ये देख लीजिए कि लिंक स्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं आप
सर ने बोला तीन घंटे में मैं अभी दो घंटे कर दूंगा अब तीन घंटे में ओके चलो लेट्स स्टार्ट Yeah. Yeah. Whenever, whenever that uh, when executive decision is taking place, no, the executive they are not members of the legislative council. When the legislation is taking place, the governor general is working with this legislative separately. Governor general is part of this. Governor general is part of both of this. They they are not typically they are not. They are just for executive orders. They are not needed to make laws over here. They are separate people. Okay. Just try to you, never ever the UPSC is going to ask you questions. How many members are there or not? It's just for your understanding. Okay. UPSC asks very specific questions, very easy questions. But what happens is that when you are writing GS one, right? GS ones means when you will be writing in means history question. If you have an understanding of what all how things transpired, UPSC will ask very generic questions like. The coming up of revolt of eighteen fifty seven was not sudden. Elaborate. What will you do, boy? Was not sudden. Elaborate. Kya hai sudden? Nahi tha kya nahi tha. So, thoda to context hai na apke paas. The administrative convenience of of uh, act of eighteen fifty three was a sham. Elaborate. Pata to hai na andar me kya ho raha hai, boy? Ye ye saari cheeze. just for your understanding see history is regarded as a very boring subject the point is if you do not understand you know how to study once and it's very, it's not very easy to remember the facts of what all happened constant revision i'm trying to make that thing easy i am not i don't have an option of slides i don't have an option of smart board so the given scheme of things of whatever i am having i'm trying to make it as logical as systematic as possible i know it's not a, the best way of going about things we likh rahe hain but still i'm trying to make sense ki aap kaise pad sakte hain how to study history you know when you have a context when you have a story line when you know your bullet points so when you will be making notes no this is how you will be making notes write down all the important points in one page your in two pages maximum your whole historical context will be done and dusted with or when the smart way of studying is make tables that should show how your things are evolving in what direction you cannot just make 1850 1813 ka do page 1833 ka do page ratna padega fir usko bhul jaoge ये सामने होना चाहिए यू आर स्टडिंग प्रेसिडेंट यू शुड बी स्टडिंग गवर्नर यू आर स्टडिंग पीएम यू शुड बी स्टडिंग सीएम स्मार्ट वे यही है फर्स्ट ओरिएंटेशन में मैंने बोला योर अप्रोच शुड बी स्मार्ट जो ये कह रहे हैं अठारह घंटा पढ़ रहे हैं ऑल दैट इज नॉट नीडेड छह घंटा पढ़ो लाइफ को रिलैक्स करो पर जो पढ़ना है वो पढ़ो गार्बेज मत पढ़ो फॉलो योर स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज इट अगेन एंड अगेन have that temperament of developing problem solving ability fourth the tricks tricks are important jo log bhi jo bhi prelims nikal pa rahe hain ya jo bhi edge le rahe hain wo tricks ka uska bahut bada role hai bahut bada role hai itna mehnat karne ke baad 70 80 number aate hain yaar 110 pe wahi baitha hai jisko tricks pata hai aur aaram se baitha hai wo means ki taiyari kar raha hai wo result ka wait nahi kar raha hai आता है एग्जाम इवेलुएट करता है 120 आ रहा है भाई चलो पेपर को फेंको लाओ टेस्ट सीरीज कहाँ लेना है वाजी राम तो या यहाँ कहाँ लेना है वो लेना है ऐसे दिस इज द एटीट्यूड यू विल फील सो लेफ्ट आउट सो एजुकेटेड सो फ्लस्टर्ड सो फ्रस्टेटेड इतना मेहनत किया कुछ निकलता ही नहीं है लिटरली बता रहा हूँ चार दिन पहले आएगा लोग घूमते हुए 
जो बॉस लोग होते हैं मतलब जिनका प्रिलियम्स ऐसे मतलब खट खट निकलता है ऐसे घूमते हुए आएगा चल मैं कहाँ भाई नैनीताल गया था ओ अच्छा सौ दिन से लेकर के मैं बैठा हूँ कमरा बंद करके पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ ये वो ये वो ये बंदा सात दिन पहले आएगा किसी के पास है स्पेक्ट्रम यू हैव लक्ष्मीकांत जरा देना यार सच ऑडेसिटी कहा से आता है इतना हिम्मत उसके पास नहीं है स्पेक्ट्रम आई नॉट किडिंग नहीं है स्पेक्ट्रम दस पंद्रह दिन पहले आएगा स्पेक्ट्रम लो यार जरा और देख ले क्या क्या गाने कुछ नहीं कर रहे हो तुम जब आओगे एग्जाम दे करके वो लड़का एक सौ पंद्रह पे बैठा हो कैसा फील करोगे फाड़ के क्वेश्चन पेपर आई हैव लिटरली डन दैट 2019 स्टडीड लाइक मैड क्रेजी 18 आवर्स 20 आवर्स 100 डेज 72 2020 चेंज्ड माय कंफर्ट जोन चला गया मैं यहां छोड़ छाड़ गए चेंज माई स्ट्रैटेजी कंप्लीट ओवरऑल थर्टी फाइव डेज हंड्रेड ट्वेंटी टफेस्ट पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी को माना जाता है एंड रियली पीपल से रैंडम आई वॉज है मुझे मजा आ रहा था जो मुझे लगा था यार ये आंसर मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सी पे मारो सी पे आई वॉज डूइंग इट सी पे मार रहा हूँ मैं दैट वॉज द लेवल Not even kidding. वो बोल रहा है मेरे को that was the level. You just studied thirty-five days, but I studied what I was not studying. <coughs> so okay, right, so you have your class right at eleven forty-five. <laughs> okay, so getting. क्या करना है मैं मेरा background से क्या मतलब है? What background do? Why? Why is it needed? I don't even tell my name. वो तो सर ने मुझे बोला तो मैं मैं look at my work and then decide what I am. I don't. I'm not interested in telling what my background is, what my name is. Just that what I'm teaching that is important. Okay. When the syllabus is done, then I'll tell my simple stuff. Funda. So judge me by my work, not by my name, my background, my simple funda. In life, you know, कौन हो कहाँ हो बाप क्या है not matter. Not does not matter. what you have, what you can deliver is what matters okay so this is what the thing is 125 to 130 and very easily attainable i'm telling you this it's not difficult okay but i have been here the most frustrating part was 2015 106.66 that year tina w top she got 83 just saying not that it matters But she got eighty three. When I looked at her marks, I was like, okay. But I should move on. I have been through a lot. I am just saying that life might not be fair on numerous occasions. What you are, what you have with you, just move ahead with that. Okay. Point three four is not easy. It hurts here. <laughs> But then what to do? You cannot do anything. So when people come up with these things uh, because of half mark, one mark, you know, point three three marks, yar. Kaha tum ja rahe ho? Let's not get into that. The point is no such excuse material. तुम किसको बोलोगे कि मैं पढ़ा दीज मैं? Nobody is interested, भाई. तुम्हारा struggle, तुम्हारा, तुम्हारा success. The success has many fathers and failure has none. जान लेना. You will be very lonely when you will be failing psychologically, mentally, lost out. You will feel that people are flying to US, UK for the higher studies. Those people who were not that great. Back in the day, back in the school, you know, ऐसा लगेगा कि यार ये लड़के को तो कोई भाव मुझे इसको तो कोई भाव ही नहीं देता था मैं स्टड था भाई यू यू सुकम विथ स्लैम बुक्स राइट द नेक्स्ट वाइज यू जो भी आई वाज द किंग सॉर्ट ऑफ अपनी दुनिया स्कूल का बादशाह होता है ना भाई स्कूल में अपने तो किंग होते हैं आप 
ये तो and that girl who was after you X Y Z she is in South Cal California के university में कुछ liberal arts पढ़ रही है whatever लेकिन U S में है तो life तो मस्ती होगी and that perception you start feeling frustrated when you see all those Facebook पे flying from this to this वो डालते भी हैं वो डालते भी हैं भाई they'll put it there trying to you know एक दो साल तक माँ बाप हाँ मेरा बेटा एक्टर तीसरा साल आएगा ना एवरीबडी टॉन्टिंग शुरू में वो वेरी गुड वेरी गुड आई एल बी प्रेइंग यू डोंट गेट थ्रू ये भगवान इसका ना हो ना होना दैट इज द फैक्ट पढ़े लिखे लोगों में ऐसा नहीं होता है बहुत पढ़े लिखो में ऐसा नहीं होता वेन यू हैव अर्पज इन लाइफ ना वेन यू आर हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग इट विल बी इन मटेरियल कि कोई सामने वाला कहा जा रहा है क्या कर रहा है उसको लाइफ में क्या करना है यू बी मोर कंसर्न विद व्हाट यू हैव टू डू बट प्रॉब्लम ये है ना कि इस फेज में जो ट्रांजिशनल फेज होता है बिफोर यू कैन स्टार्ट हैविंग करियर एंड यू हैविंग जस्ट फिनिश्ड योर कॉलेज ये जो बीच का चार पांच साल होता है ना इज एजरस एज वेन यू हैव टू सेलेक्ट आर्ट्स कॉमर्स या साइंस पीपल विल जज यू अगर तुम आर्ट ले लिए अरे वो तो बेकार है बच्चा बिगड़ गया बेकार है प्लीज साइंस ले लिया तो इंटेलिजेंट है कॉमर्स ले लिया तो बाप बिजनेस बैकग्राउंड से है ना तो तो लेना ही था दे विल जज यू ऑन एवरी फ्रंट लाइक वाइज इन यूपीएस फर्स्ट ईयर पापा अंकल आई एम गोइंग टू यू ओ वाह बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा बेटा जाओ बेटा जाओ एक साल दिया बेटा ने वाजी राम वाजी राम आई गॉट द टोकन ऑफ वाजी राम आई गॉट द टोकन ऑफ वाजी राम थाउजेंड रुपीज स्टेटस डाल रहा हूँ गेटिंग द पॉइंट सेलिब्रेटिंग आई एस बन गया मैं वाजी राम का टोकन लेकर के उसके बाद वाजी राम में आप बैठते हैं आठ सौ लड़के खचर पचर खचर पचर आवाज चलते रहते हैं कोई आता है क्या पढ़ाता है आज हिस्ट्री है दो महीना के बाद अगले हिस्ट्री का क्लास हो रहा है पता ही नहीं कॉपी की तरह हिस्ट्री जोग्राफी मिक्स हो जाता है एक टाइम ऐसा आएगा कि हिस्ट्री कहाँ जोग्राफी कहाँ यू हैव नो क्लू एंड सोशल स्टेटस में होता है कि I'm studying Vajira. Okay, all right. So, yeah, some things are like that. This is a fact. That is what happens, yeah. They, they, they don't care whether you are getting through your exams or not. They never come and ask you that you are clearing the exams or not. You need to understand. World is very different. You have to carve your own path out. The journey ko aapi ko travel karna hai, and you have to be very sorted in your life. You have to be very men mentally very strong in dealing with all the hassles that you'll be facing in this journey. Very lonely journey also at times. So it's a headache. Take it. It's okay. It's your decision. If you become an IAS, then you will be the one responsible for your success. If you become a failure, then you'll have to bear the consequences of it. And it's just an exam. Life. I'm a lot of things. But when whatever phase you're giving your effort, give it your best. That is what my suggestion is. लाइफ का फेज होता है जब कई बार आई टी की तैयारी करते थे नहीं निकला लगता था जिंदगी खत्म हो गई एक तीन चार साल कॉलेज में एंजॉय किया तो वो गम भी भूल गए चलो ठीक है आई गुड टाइम इन डी यू आई गुड टाइम इन एक्स वाई जो भी कॉलेज ठीक है फिर तो फिर अपने आप को बहला लेते हैं कि चलो यार वो तो सरकारी कॉलेज है वहाँ पे कुछ है भी नहीं उतना हम वी आर स्टडिंग इन प्राइवेट कॉलेज गुड गुड डॉमेट्रीज गुड रूम गुड फूड गुड पीपल अकॉर्ड प्लेसमेंट ऑल्स So likewise in UPSC, but the point is, if you really have a dream for UPSC, given yourself three years, give your best. Give your best. जब लगने लगे कि you are not giving, immediately walk out of. Don't waste your time. So it's very addictive. What it will do in your first attempt, it will make you reach your interview. उसके अगले चार साल तक तुम्हारे prelims भी नहीं निकलेगा. The worst part about UPSC, there is no predictability. जिन्होंने इंटरव्यू दिया लास्ट ईयर दे आर नॉट क्लियर प्रीलिम्स और उसको यही लग रहा है कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया थोड़ा सा बचा है थोड़ा सा बचा है थोड़ा ये थोड़ा 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 ना दस साल ले जाता है कब ट्वेंटी टू से तुम थर्टी टू हो जाते हो ना पता नहीं चलता है साइकिल और सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घर के बड़े हो तुम कमाना भी है यू नो पेरेंट्स You keep on studying for a good ten years, or and, and waste your golden twenties. Frustrating, ho jata hai. The point is, don't get into that zone. 
इफ यू यूर अर्ली फेज फर्स्ट टू थ्री इयर्स जो भी तीन साल का बस रखो मैक्सिमम थ्री इयर्स करा तीन साल में यू विल गेट थ्रू इफ योर स्ट्रेटेजी इज राइट इफ यूर डूइंग थिंग्स राइट आई कैन अश्योर यू इन थ्री अटेम्प्ट का खेल है ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैक्सिमम दो में भी निकल जाए और पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना जो नहीं पढ़ना है उसको बिल्कुल छोड़ दो आग माचिस लो मार दो माचिस बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट नॉट टू स्टडी मिनिमलिस्टिक स्टडी से 35 फाइव डेज में फिल्म्स निकाला जा सकता है एकदम आराम से एकदम आराम से थोड़ा नॉलेज हो 35 फाइव डेज में मतलब डेडिकेटेड लास्ट का 35 फाइव डेज से फिल्म्स को दिया दैट मीन्स पहले करके बैठे हुए हैं ये नहीं कि मार्केट से आके खरीद रहे हैं बुक वो सब नहीं बोल रहा हूँ मैं थर्टी फाइव डेज डेडिकेटेडली दिया थर्टी फाइव डेज का स्ट्रेटेजी बनाया फिल्म निकल जाएगा इवन आई डेंट गिव द एग्जाम दिस ईयर बट वेन आई वेंट एंड सॉल्व द क्वेश्चन आई वॉज वेरी इजिली हंड्रेड एंड फाइव के आसपास तो आ रहा था बेस्ड ऑन माई ट्रिक्स एंड नॉलेज पॉसिबल यार नॉट दैट डिफिकल्ट बता रहा हूँ आधा से आधा जनता नहीं जानती है बहुत सारी चीजों को उनको डिफिकल्ट पेपर दे दो उनको लगता है डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है यूपीएससी हैज अ ट्रेंड एक माइंडसेट इफ यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन ना फ्रॉम यू फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर यू वाई इज यूपीएससी आस्किंग दिस क्वेश्चन यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर वॉट वॉज बिहाइंड द माइंड ऑफ यू पी एस सी वेन इट आज दिस इन ट्वेंटी ट्वेंटी देर वॉज दिस क्वेश्चन फ्लाई जो करता है तो इट हैज वो फोटो वोटो लेता है और वेल आई डोंट नो इफ एनी बडी ऑफ यू हैव सीन आई विल टेल यू वट वट वॉज गोइंग इन माई माइंड वेन आई वॉज रीडिंग दैट क्वेश्चन वट यूपीएससी वॉज आस्किंग वॉज दैट कि ड्रोन जब उड़ रहा होता है और वेल मछली जब वेल जो होती है वो अपने शायद कुछ uh, कुछ करती है तो वो ड्रोन कैप्चर कर सकता है कि नहीं तो क्वेश्चन सैंपल राइट यूपीएससी इज आस्किंग मी कि ड्रोन उड़ रहा है मतलब देखो कैरेक्टराइजेशन उसका ड्रोन उड़ा रहा है वो ही इज अ डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी ड्रोन उड़ रहा है एक वेल मछली आई कहीं से ठीक है वो छीकी या क्या करी नाक से उसके कुछ समथिंग लाइक दैट वेदर दैट कैन बी यूज फॉर समथिंग और नॉट कैन यू इमेजिन आई हैव एंड दिस आर्टिकल केम इन हिंदू न्यूज पेपर इन ट्वेंटी एटीन सम जून या जुलाई इज इट द पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट कम्स स्ट्रेट अवे इज इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनी बडी टू लर्न बाई रोड द हिंदू आर्टिकल ऑफ ट्वेंटी एटीन वाइल ही इज राइटिंग एन एग्जाम इन ऑक्टोबर ट्वेंटी Answer is no. Then you go back to UPSC ka syllabus, and it says these questions can be the UPSC ka prelims ka question ka upper likhta hai. These questions can be solved with general knowledge, general awareness, this tarikhe. When you combine these two combinations, no, it's a deadly combination. मतलब तुमको पढ़ना ही नहीं है वो. You don't have to study. It's not expected of you to study. You have to use your mind. यूपीएससी ने दो कैरेक्टराइजेशन किया एक ड्रोन उड़ाया एक वेल मछली है कुछ ऐसा हो रहा है या या तो वो स्टीवन स्पीलबर्ग है कि वो इतना सोच रहा है या तो ऐसा कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ हुआ होगा राइट तभी तो वहां पे डाल दिया है वो ड्रोन इज गोइंग एंड वेल मछली इज जम्पिंग इट इज इट इज इट इज राइट यू डोंट है डिटेल आस्क यूपीएससी एंड आस्क यू ऑफ आया कहां से ऑप्शन आई शो इट आई शो इट टू यू ऐसा सर मैं सवाल दिखाऊंगा ना तुमको कुछ नहीं जानना है एंड यू जस्ट गो एंड टेक यू वोट इवन रीड द क्वेश्चन यू विल टेक द राइट और जो पढ़ के जा रहे होंगे ना आई हैवेंट रेड इट या फ्रॉम वेयर देयर आस्किंग आई हैवेंट तो तो फिर तुम यू हैवेंट रेड इट नो ओनली 30 क्वेश्चंस गो एंड टेक मार्क ओनली 30 क्वेश्चंस एंड कम बैक सो एनी सच क्वेश्चंस दैट आर कमिंग दैट वो एम्ब्रायो के लिए पिक से निकाल रहा है और क्या कर रहा है मैं तो नॉट नीडेड होता होगा भाई अब तुम देखने जा रहे हो कि वो पिक में ऐसे तरह करके एम्ब्रो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है यू कैन सी यू कैन रीड इट अजीब सा एक पिक को ले आया है उसके अंदर कुछ एम्ब्रो में कुछ कर रहा है एक्स वाई जी मेरे को क्या मतलब मैं सही है आगे बढ़ो एटीट्यूड यू विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू जो ये सोचने लगा ना आई रेड साइंस रिपोर्टर आई रेड वाजीराम आई रेड विजन नो वेर इट वॉज मैं रिवाइज इट ट्वेंटी टाइम्स नो वेर इट वॉज मैं भाई इट्स नॉट नीडेड 
अब हाथ ही चल रही है कि नहीं चालीस साल में तक वो प्रेग्नेंट रहती है कि नहीं है चालीस फीमेल लीड कर रही है कि नहीं शो यू दैट क्वेश्चन वेन आई सॉल्व इट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज आई विल शो इट टू यू हाउ दैट क्वेश्चन कैन बी सोल्व एंड यू डोंट नीड टू नो इन वेन दैट क्वेश्चन केम नो दैट वो जो हिस्ट्री में एटीन एटी टू में दैट लेडी वुमेन राइट और वुमेन एजुकेशन वाला एक क्वेश्चन ही था ट्वेंटी ट्वेंटी आई डोंट नो मेनी ऑफ दम आई नॉट बी नोइंग आई डेंट नो एनी थिंग अबाउट दैट वुमेन जो क्या की थी क्या नहीं करी थी देर वॉज दिस क्वेश्चन एटीन एटी टू में दिस समरी रत्मा बाई सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट क्वेश्चन वॉज देर आई हैड नॉट रेड इन माई लाइफ अबाउट दैट वुमेन बट आई डिड इट राइट कैसे ऐसे आई हैव अ फ्यू नॉलेज थोड़ा सा नॉलेज है मेरे को एज ऑफ कंसेंट के बारे में हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है ईयर पड़ता है एटीन नाइनटी टू में ऐसा कुछ हो रहा होगा उस जमाने में और एज वुमेन के शादी वादी को लेकर के एंड ऑल दैट राइट वो शादी से रिलेटेड दो ऑप्शन था पर एजुकेशन से रिलेटेड एक ऑप्शन था राइट right? यार वो औरत जब केस लेकर के गई होगी कोर्ट में तो वो एजुकेशन और शादी को मिला करके तो नहीं गई होगी मुझे अगर दिक्कत है कि मुझे चाइल्ड मैरिज से लड़ाई करना है तो मैं थोड़ी शादी से रिलेटेड में पढ़ाई का तो कुछ लेना देना नहीं है पर्स से राइट तो यू बिकम दैट वुमेन और समाइम बिकम दैट वुमेन यू आर रत्ना भाई क्या दिक्कत है शादी हो गई हस्बैंड साथ नहीं दे रहा कॉन्जुगल राइट नहीं कर रहा है साथ में रख रख नहीं रहा है चाइल्ड मैरिज हो गया बात शादी की एजुकेशन तो आ ही नहीं रहा एजुकेशन ने यूपीएससी आपको इसी तरह दे दिया कि फंसो थोड़ा दो ऑप्शन जो एक साथ है ना थीम गेट होल्ड ऑफ दैट टू एंड थ्री विल ऑलवेज बी टुगेदर जहां जहां टू और थ्री साथ नहीं है ना उसको कट कर दो सॉल्व राइट आगे आगे चलो रत्ना भाई पे रिसर्च करोगे कि रत्ना भाई के मामा कौन था चाचा कौन था यू डोंट नीड टू नो नो दैट नेवर अब जब दे दिया अब फॉर दैट मैटर वो सवाल लेकर आया था That who is the writer of that book? Gulam Giri, uh, just twenty twenty की बात कर रहा हूँ because I, I I did I'll I'll show you how how I was able to solve the question. Well, there was one question कि who has written that book uh, journal on 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 वो जो नहीं था जो इसमें the option was hmm, I'm not हाँ ज्योति राव फुले वाला जो था ज्योति भाई फुले वाला था हाँ ज्योति भाई फुले का और एक और आदमी था ठीक है नहीं नहीं ज्योति भाई फुले का हस्बैंड कौन था यार मैं भूल भी गया सावित्री भाई फुले का हस्बैंड था ज्योति भाई फुले सॉरी 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 गॉट इट सो व्हेन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन नो इट बिकम्स सो एविडेंट दैट द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी ज्योति भाई फुले जो बंदा है ना तीसरा एंड दिस ईयर दे आर दिस क्वेश्चन अबाउट प्रिजनर्स ऑफ ट्रांसलेशन Songs of prison. अब देखो songs of prison में तुमको solve करके बताता हूँ हल्का सा एक तुमको एक hint देता हूँ कि trick क्या चीज होता है Everybody knows about that question. What was the question? Somebody who wrote the translation of Vedak? तो वेदी था ना वेदक वेद वेद का कुछ था ना Can somebody Google की बोला सवाल मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ क्या हाँ who translated the book कॉल सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन ऑप्शन दे दिया भयानक भयानक चार सवाल क्या है यार तो ये रटोगे क्या नहीं ना ये ये नॉलेज बेसिस पे सॉल्व करोगे आई एम शोइंग यू द वे इट इज डन ओके लर्न इट आई एम टेलिंग यू नो बडी विल टेल यू सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ये रिकॉर्ड करने के बाद मामला खत्म है Somebody give me that question, please. I'll show it to you. Exact सवाल मुझे बताना. हाँ, twenty twenty one. Just one indication of how things work. The options will speak out to you. Okay. See the question is I'm reading it out to you guys. Thirty me. Okay, I got it. You want to ask a question? Just me. I'll give you a 
हिंट दे रहा हूं कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑलमोस्ट फेल यू दिगनिंग सवाल इज Who among the following is associated with songs from prison? Okay, it's okay. A translation of ancient India, ancient Indian religious lyrics in English. That is the question. Who among the? फिर से रीड करो. Who among the following is associated with songs from prison? A translation of ancient Indian religious lyrics in English. पहला है बाल गंगाधर तिलक, second है जवाहरलाल नेहरू, third है मोहनदास करमचंद गांधी, और चौथा है सरोजनी नायडू. Relax, calm down. Calm down. <laughs> एक बंदा जो कि पढ़ के गया है पूरा बीस बीस घंटा, वो इस सवाल को देखता है. Oh my God. I've studied from एंशियंट इंडिया पूरा इसमें बोल रहे हैं एंशियंट इंडिया आई हैव रेड एंशियंट इंडिया कहीं पे भी ऐसा सॉन्ग फ्रॉम प्रेजेंट नहीं आई हैव रेड मॉडर्न हिस्ट्री कहीं पे भी नहीं दिखा मैंने क्या करें क्या करें ओके आई डोंट नो या दिस यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम एनीवेयर नाउ दे हैव गॉन एब्सर्ड दे हैव गॉन क्रेजी एंड दे विल लीव दिस क्वेश्चन बट व्हाट अ पर्सन लाइक मी इफ आई एम हियर एंड देन द एग्जामिनेशन ऑन व्हाट आई विल Think and how I will think. I'll just give you a glimpse. Here. Songs from prison. So, ये जो भी हैं मोहतरमा या जो भी हैं, ये गाना लिख रहे हैं जेल में. जेल में बैठ के गाना लिख रहे हैं. और वो translation है ancient Indian religious lyrics का, जिसको वो English में लिख रहे हैं. इससे क्या निकल के आया? ये जेल बहुत देर तक बैठा हुआ था. जेल में बैठ करके गाना लिखने के लिए भाई पहले मुझे जेल में डाल देगा तो मैं तो ये बोलूंगा शट यार मैं जेल में आ गया हूँ क्या मैं उसमें गाना लिख सकता हूँ मैं तो खुद स्ट्रेस आउट रहूंगा कि मैं जेल से कैसे बाहर निकलू मेरे को ये बोल दिया तू बीस साल के लिए जेल में तीसरे चौथे साल में मैं जब आराम से थक जाऊंगा कि कुछ नहीं हो रहा है आराम से बैठूंगा फिर मेरा क्रिएटिविटी आएगा ओ पंछी उड़ते हुए देख रहा हूँ ओह कुछ लिखता हूँ यहाँ पर बैठ के जैसे मिर्जा गालिब या फिर बहादुर शाह जफर ने बैठ करके लिखा जेल में उसको कहीं जाना नहीं हो आराम से उसको बीस साल के लिए जेल में तो जिसने भी लिखा वो बहुत लंबे समय तक जेल में रहा है यह स्टेड इन प्रिजन फॉर क्वाइट सम टाइम ठीक है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन दैट मैन इज राइटिंग सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन मतलब क्या ही इज इन प्रिजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही इज राइटिंग सॉन्ग द क्वेश्चन इज नॉट इंडिया अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इस बंदे ने एंशियंट इंडिया का रिलीजियस टेक्स भी पढ़ा है और उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना जानता है यानी इसकी इंग्लिश भी अच्छी है भाई जो भी बंदा है कौन है मेरे को नहीं मालूम जिंदगी में पढ़ा भी नहीं जानना भी नहीं है नॉट इंटरेस्टेड आल्सो फर्स्ट टाइम आई विल सी द लास्ट टाइम आई विल सी तो ये जो भी बंदा है ही हैज गुड कमांड ओवर इंग्लिश ये जो भी बंदा है ही हैज रेड एंशिएंट लिटरेचर एंड ही हैज बीन इन प्रिजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये सारी चीजें हमको पता है अब ऑप्शंस देख सरोजनी नायडू इज अ लेडी छह महीना आठ महीना एक साल दो साल इससे ज्यादा थोड़ी रही होंगी भाई जो नाइट एंगल बोलते हैं उनको तो लड़के लोग सोचेंगे वो सॉन्ग मतलब गाना यही गा रही होंगी सबसे पहले पीपल विल टेक सरोजनी नायडू बट सी द लॉजिक शी इज नॉट स्टेड इन प्रेजेंट फॉर टू लॉन्ग एंड शी वॉज अ वेल रेड मॉडर्न वुमेन आई हैव सीन अ स्पीकिंग उनका एक वीडियो भी यूट्यूब पर है लगता तो नहीं है टिपिकली कि वो एंशियंट लैंग्वेज को इतना ज्यादा पढ़ी होंगी प्लस कि वो ट्रांसलेट कर सके बट इवन इफ शी इज she she cannot write a a book in six month, eight month. She was a lady इतना साल तक किसी को नहीं रखते जवाहरलाल नेहरूर्डर्न इतना नहीं पता होता है उनको जितना की ट्रेडिशनल माइंड सेट वाला आदमी पढ़ता है राइट मतलब इफ एनी बडी हु इज स्टडिंग फ्रॉम टिपिकली आई एम सी वेन आई है एक होता है ना कि somebody who is like आज ही के टाइम में somebody is studying from convent do they know about the religious scriptures typically but if you are made to study in your traditional Sanskrit school or something like that they have you have an idea about what the language is all about so I know one thing about Nehru कि he was very liberal modern इसका बाप बहुत बड़ा 
लॉयर था मोतीलाल नेहरू वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर एंड दिस गाय ही यूज टू सेंड हिज ड्रेस फॉर लॉन्ड्री टू लंडन आई न्यू सर्टन थिंग्स थोड़ा बहुत पता था मतलब कि ये बंदा था इतना ज्यादा इसका ट्रांसलेशन मतलब ये वेदिक नहीं पढ़ा होगा इंग्लिश पे कंट्रोल हो सकता है पर वेदा वेदा नहीं पढ़ा होगा ये तो आई कैन एलिमिनेट जवाहरलाल नाउ आई एम लेफ्ट विथ बाल गंगाधर तिलक एंड मोहन दास करमचंद गांधी नेवर एवर इन दिस्ट्री ऑफ यूपीएससी दे हैव गिवेन मोहन दास करमचंद गांधी पीवीएस यार क्वेश्चंस को जब उठाओगे ना इवेल्युएट करोगे ना तो यू दैट इज वेर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम इन टू प्ले प्रीवियस ईयर में नेवर एवर इन एनी प्लेस दे हैव रिटन मोहन व्हेन एवर यूपीएससी राइट्स द फुल नेम ऑफ समबडी यू नो दैट शुड रिंग अ बेल दैट इज वेर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस एंड ट्रिक कम्स इन टू प्ले बाल गंगाधर तिलक इज आल्सो अ वेरी स्ट्रांग ऑप्शन व्हाई बिकॉज़ बाल गंगाधर तिलक वाज आल्सो सेंड टू मैंडले in 1907 when there was surat split that took place he was immediately picked up and thrown to mandalay that is in burma for 6 years so anybody who knows all this he will be plus he was an editor do likhta tha ek marathi paper and english kesari and maratta so that should put things in your head ki okay he has also the caliber of writing this because he was a bit right wing right winger thoda sa स्ट्रॉन्च था ऑर्थोडॉक्स था तो टिपिकली होता है ना बात बात बोलते हैं कि कि तो ही माइट बी हैविंग एन आइडिया अबाउट एंशियंट लिटरेचर ही माइट बी हैविंग एंड सिंस ही वाज राइटिंग एडिटिंग एन इंग्लिश पेपर ही माइट बी हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर इंग्लिश एंड सिंस ही स्टेड इन प्रेजेंट फॉर सिक्स एट इयर्स ही माइट हैव रिटन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर विथ मोहन दास करमचंद गांधी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन वॉज आज लास्ट ईयर when they asked about that who has written that jahan pe jyoti ba phule wala option aaya tha if you can if anybody can find me that question uh, i just I'm, i want to draw an analysis wo jo ek 2020 mein ek sawal nahi aaya tha jyoti ba phule wala please google karke mujhe bataiye i just want to draw references theek hai where the problem is any normal mind will leave this question immediately but anybody who is thinking from my point of view jo main dikhana cha raha hu na will immediately at least eliminate two options और वर्स्ट केस सिनेरियो में उसके पास दो ऑप्शन बचेगा उसमें से वो एक टिक करेगा लेकिन आई विल टेल यू व्हाई वेरी डेफिनेटली यू कैन पिन पॉइंट इन मोहनदास करमचंद गांधी आई विल शो यू दैट आल्सो जस्ट गिव मी दैट क्वेश्चन दीस थिंग्स नोबडी टेल यू नोबडी इन यूपीएससी नोज द इनसिक्योरिटी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजन मतलब सरोजनी नायडू नेटिंगेल सुषमा जी सिंगिंग सॉन्ग्स यू विल टिक सरोजनी नायडू एंड यू कम बैक होम ये आई डिड इट राइट only to find that it was wrong please sorry yeah yeah bilkul bilkul but songs from prison no you need to think from upsc point of view agar thoda sa bhi 10 saal ka previous year ko deeply analysis kara hai na you will get the answer you know last year question and exactly on the same lines the vital with the one sak with the one sak theek hai vital with vanshak or vital with vanshak ajeeb sa naam hai nahi suna zindagi mein kabhi or exactly songs from prison dekho upsc ka khel dekho mazedar ek sawal aata hai the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by pehla hai gopal baba walangkar zindagi mein nahi naam suna never heard his name never jyoti bha phule theek hai Now here comes Mohan Das Karamchand Gandhi again. See, see, I'm telling you this. And the third is, fourth is Bhim Rao Ramji Ambedkar. Okay. So the option is C. Now you can see that here also they have written Mohan Das Karamchand Gandhi. So what I'm trying to draw the attention is that they are on the same lines. Okay. But see how things will work over here. So when this question is coming. you know this one thing that they are talking about first monthly journal first monthly journal you have an idea ki gulam giri kiya hai phule ne aur phule was much before gandhi ji itna to idea hai na he was doing something in 1860s 1870s gandhi was not even born in 1860s 1870s so immediately you can cut mohandas karamchand gandhi right you can cut and bhimrao ambedkar bhi to baad hi mein aaye unke baad hi 
if it is not jyotiba phule say if it is jyotiba phule because you know that he wrote gulamgiri so he will definitely be before gandhi and bhimrao ambedkar so when you cut bhimrao ambedkar and mohandas karamchand gandhi you are left with goba bab gopal baba walankar and jyotiba phule two options that you are left with right but you know ki jyotiba phule is gulamgiri theek hai you haven't heard about this gopal baba walankar and they are saying this is the first monthly general to have the untouchable people as its target if at all there was one first in it should have mentioned but you have read everything standard you did not find anything uh, other than gulamgiri right so i ticked jyoti bab phule which was wrong theek hai but i am saying on this exact same lines the same uh, the other question is asking song from prison now what they did is that they repeated this mohandas karamchand gandhi wala option again so what so you need to understand this that this question was gopal baba so what i did i was not knowing anything about this question but i was able to eliminate this into two i was able to eliminate this into two even if you say that sir okay fine how we will get to know ki bhaiya what is the right answer but what my trick and what my understanding did was that it brought to you in a better position of getting closer to the answer राइट right? दो ऑप्शन में तो ले आए ना यार तुम अब एक सिचुएशन हो सकता है तुम्हारा दिन रात हो तुम टिक मार दिए सही हो गया पर दूसरा तरीका ये है कि गोपाल बाबा वालंकर इज समी यू हैव रेड अबाउट ज्योति बाब फुले यू हैव रेड अबाउट यू नो अबाउट गुलामगिरी बट यू हैर्ड अबाउट वाइथल विद वन शेक इन सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यू शुड टिपिकली गो विद पर्सन यू डोंट नो अबाउट दैट इज अ ट्रिक ठीक है एंड इट इज जस्ट एन आउट बाहर की बात बता रहा हूँ अभी इसके पीछे बहुत कॉन्टेक्स्ट है फॉर 2020 i did not prepare for 2021 it was the very first time that they had asked about mohandas karamchand gandhi full they have repeated it i didn't see from that perspective but the point is ki they repeated that option again similar question the theme is similar at there there was vital vidvanshak over here it was something else tomorrow there will be something else on the same line upsc will follow a pattern so always remember the option that is present there you know in the previous year the possibility of that being the answer rises exponentially you have to look upsc previous year questions from a very different perspective it's not just any question paper the tick mara answer aage aage badh gaya that will never be repeated you have to understand the theme okay ye wala option tha i saw this option last year also mohandas karam it is coming again why is it coming again aur koi option kyun nahi aaya requires deep analysis and then at least wo nahi kar pa rahe ho to at least you eliminated yourself into two options that is also a great achievement when somebody you are not knowing anything about that question you at least eliminated so that is where the tricks part comes as this point of this is sochne ka na develop karna padta hai normally padh ke jaoge sab sawal nahi banega 18 ghanta padhe bekar gaya right dimag lagaoge aur thoda sa wo jo brain exercise karoge na you will get through that is what i'm saying it's important previous year question very important the way the insight that i'll give it to you guys no 110 agar nahi aaya to fir mere ko pakad agar tum logo ne mehnat kiya sahi se jaise bol raha hu 110 105 to kahin nahi the cut off will be 90 if you are getting 110 provided whatever is being taught whatever is being said you guys do you guys take control of csat you guys take control of other factors of your health of your mental space okay i can assure you that if you follow the way that, that is being taught i'm pretty sure that you guys can get through and there are many questions i'll show you uh, there is one trick that contemporaries are never right typically there is one trick kya hota hai i'll just give you an example ki if ever they ask the questions like akbar was contemporary of xyz जैसे दादू दयाल वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर 
कबीर का पैदा हुआ यार मैं उसका पूरा हिस्ट्री लेकर के बैठू क्या कबीर कब पैदा हुआ कब मरा और ये मैं पता कर भी लू तो दादू दयाल से मेरा क्या ये मैं पता कर भी लू तो दादू दयाल से मेरा क्या क्यों मैं पता करूं दादू दयाल कौन है इतना बड़ा आदमी भी तो नहीं है भाई आज दादू दयाल के बारे में पता करूंगा कल पूछ देगा किसी और के बारे में तो इस तरह वे आउट हाँ है ना वे आउट कंटेम्प्रेरी जब भी पूछेगा तो वो गलत होता है बिकॉज यूपीएससी डज नॉट वॉन्ट यू टू नो यूपीएससी चाहता ही नहीं है भाई कि तुमको पता हो क्यों टेंशन ले रहे हो वो गलत होगा बिकॉज यूपीएससी नो दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल तो वाई टू नो कट करो ना आगे बढ़ो एलिमिनेटेड सी यूपीएससी आस्क यूपीएससी डज यूपीएससी वॉन्ट मी टू नो द आंसर इज नो कट करो आगे बढ़ो यूल गेट द आंसर आई एम टेलिंग यू जो पढ़ के गया होगा अठारह घंटा दादू दयाल डिड नॉट लेक नोट ऑन दादू दयाल नेक्स्ट लेवल में एक नोट ऑन दादू दयाल डोंट डू दैट दादू दयाल आएंगे एक बार दो बार आएंगे अगर दादू दयाल ऑप्शन में दिया हुआ तो दादू दयाल के बारे में पढ़ लो रिसर्च नहीं करना दादू दयाल कहाँ पैदा हुए हैं कौन से स्टेट में थे कब से कब तक जिंदा थे ये सब पढ़ लो तो दादू दयाल के बारे में रिसर्च नहीं करना है दादू दयाल की लिखी हुई पुस्तकें नहीं पढ़नी है किताब खोल के नहीं पढ़ना है ठीक है दादू दयाल की लिखी हुई किताब है नहीं दादू दयाल वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर कबीर कब पैदा हुआ पता नहीं दादू दयाल कब पैदा हुआ नहीं एंड यू विल गो एंड गूगल ना दिस दादू दयाल मस्ट है यूपीएससी को पता है दो सौ साल का गैप देगा ऐसा भी नहीं की बीस पच्चीस साल का गैप दे दे दो सौ साल का गैप होगा दादू दयाल वॉज Ask this question. Does UPSC want me to know the statement? If the answer comes no, cut it. And when you cut this, say it is the second statement. Your answer will come. Cut it. If you cut it, you will get shit. Fun. You will get the answer. Okay. So this is the trick. We'll eventually discuss. I've already taken the permission of, so we won't be recording it. This will be just for those students, like the people who will get selected in the thirty, thirty-five, forty. Unke saath unko dedicatedly jo will be coaching them. At this point of time, I have my two team members who are part of my team is working in Tirupati at the very same time. So we will be combining selected people from there. As in, after a test, rigorous test that we'll be taking, few people selected over here will combine them and we'll give them all the input. is a trick this is not for everybody's consumption theek hai because we should find the, that we should be able to see the sincerity coming from your part that you are also very serious about doing good okay otherwise it's it's a hard work of anal analyzing 20 years of paper rigorous an analysis by 20 students sitting and deciphering upsc it's not something which you find on the daily basis not many people can do and those who get access to this no नहीं है Keep the class till here, okay? So we'll continue tomorrow, or maybe whenever the schedule is next, we'll carry it ahead from there, and we'll finish what we are we are supposed to do in the next class. We'll finish till nineteen forty-seven. I'll give you a context when the demand started for constitution. Poon Swaraj se constitution, constitution assembly tak ka jo safar hai, we'll study that. Once we are done with the historical aspect of it, then we'll foray into the main constitution, the articles and all. We'll take for, for, uh, fundamental rights, DPSP. fundamental duties we'll try to establish relationship we have to study each article till 51 in detail and then we are good to go and pour into judiciary in other part okay all right